சுரேஷ் ஐஏஎஸ் அகாடமி வெற்றியின் முகவரி வணக்கம் தோழர்களே தமிழ் சமுதாய வரலாறுல இன்னைக்கு நம்ம அடுத்ததாக பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னா தமிழர் தோற்றம் பற்றிய கருத்துக்கள் நிறைய கோட்பாடுகள் இருக்கு தமிழர் என்போர் யார் தமிழர் என்போர் மண்ணின் மைந்தர்களா இல்லை குமரிக்கண்டம் என்று சொல்லக்கூடிய இலக்கியத்தில் சொல்லப்பட்ட சங்க காலத்தில் சொல்லப்பட்ட குமரிக்கண்டம் என்ற பகுதியைச் சேர்ந்தவங்களா இல்லை எனில் சிந்து சமய நாகரிக பகுதியைச் சேர்ந்தவங்களா அல்ல பிற நாடு பகுதியைச் சேர்ந்தவங்களா அவர்கள் திராவிடர்கள் என்று ஏன் அழைக்கப்பட்டார்கள் இதனால் தமிழ் திராவிடர் இப்படிலாம் தொடர்பு படுத்துகிறோம் தமிழருடைய தோற்றம் பற்றிய மற்றும் அவர்களுடைய பரவல் எந்த பகுதியைச் சேர்ந்தவர்கள் எங்கிருந்து வந்திருக்காங்க இதை பற்றிய கருத்துக்கள் தான் இன்றைக்கி நம்ம பாடப்பகுதியில் பார்க்க போகிறோம் ஆக்சுவலாக நிறைய தோழர்கள் வந்து கேட்குறீங்க இதுக்கான சோர்ஸை கொடுங்க பிடிஎஃப்பாக போடுங்க அப்படின்ட்டு ஆக்சுவலாக நம்ம வந்து என்னுடைய வகுப்புகளில் புள்ளி விவரங்களை பள்ளி புத்தகங்களில் பல்வேறு இடங்களில் இருந்து கோர்வையாக எடுக்கிறோம் ப்ளஸ் பார்த்திங்கன்னா நிறைய நெட்டில் சோர்ஸ் தேடி எடுக்கிறோம் அப்புறம் ரெஃபரன்ஸ் புக்ஸு பேசிக்கான இது தொடர்பான கல்லூரிகள் உள்ள ரெஃபரன்ஸ் புக்ஸு அந்த புக்ஸ் எல்லாம் ஆய்வு பண்ணி ஒரு கோர்வையாக தொகுத்து தான் உங்களுக்கு கொடுக்குறோம் கொடுக்குறது வந்துட்டு இதை நான் ஹேண்ட் ரிட்டனாக ஹின்ஸாக எடுத்து அதை உங்களுக்கு கோர்வையாக எப்படி கொடுக்கணுமோ அப்படி தான் கொடுத்துட்ருக்கேன் அப்போ அதனால் இது வந்து பிடிஎஃப் அப்படின்றது இல்லை ஆனால் இது வந்து ஒரு செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஸ்கூல் புக்கை ஹைலைட் பண்ணியிருக்கு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெளியே உள்ள சோர்ஸஸையும் சேர்த்து தான் இதை நம்மளால் கொடுக்க முடியுது அப்போ தான் ஒரு கோர்வையாக நம்மளால் கொடுக்க முடியும் ஸோ பிடிஎஃப் என்பது இல்லை பின்னால் இதை மெட்டீரியலாக போட்டு நம்ம தயாரிக்கலாம் சரியா சோர்ஸ் புக் அப்படின்றத பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக இப்போ அந்த எத்திக்ஸ் புக்கில் நிறைய இருக்குது அதில் ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் எடுக்கலாம் இதை தவிர பழைய தமிழ் புத்தகங்கள் பழைய புதிய பாடங்களில் உள்ள தமிழ் புத்தகம் அப்புறம் வரலாற்று புத்தகங்கள்லேருந்து எடுக்கப்பட்டதை தான் நான் கோர்வையாக உங்களுக்கு கொடுத்துட்ருக்கேன் இதை பொறுத்தவரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம யூனிட் எட்டுக்கு போட்டோம் இல்லையா யூனிட் எட்டு யூனிட் எட்டுக்கு ஒரு எஸ்சிஆர்டி புக் போட்டோம் இல்லையா அதுலேயும் நிறைய சோர்ஸஸ் எடுக்கலாம் அப்போ எக்ஸாக்டாக ஒரு லொக்கேஷன் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் இருக்காது சரியா ரைட் இப்போ பள்ளிகளில் பார்த்தீங்கன்னா கல்லூரிகளில் தமிழ் பாடம் படித்தவங்களுக்கு இந்த சோர்ஸஸ் ஸோ யூனிவர்சிட்டி புக்ஸ் சோர்ஸஸில் இந்த மாதிரி சோர்ஸஸ் நீங்கள் எடுக்கலாம் சரியா ரைட் ஓகே அதனால் வந்து ஹேண்ட் ரிட்டனாக கிளாஸ் நோட்ஸாக எடுக்கிறது தான் பெஸ்ட்டு அப்படின்ட்டு நான் நினைக்கிறேன் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் வீடியோ கிளாஸ் அட்டன் பண்ணிட்டு அதில் ஹிட் ஹின்ஸாக எடுங்க எடுத்து பழகுங்க அப்போ தான் உங்களுக்கும் புரியும் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க ஈஸியாக மெமரைஸ் பண்ண முடியும் உங்கள் ஞாபகத்துலேயும் இருக்கும் சரியா ஓகே ரைட் டாபிக்கு போகலாம் தமிழர் தோற்றம் பற்றிய ஆய்வுகள் மற்றும் தமிழர் தோற்றம் பற்றிய கோட்பாடுகள் ஒரு நான்கு கோட்பாடுகள் இருக்குது அதை பார்ப்போம் குமரிக்கண்ட கோட்பாடு சிந்து சமய நாரிய கோட்பாடு மண்ணின் மைந்தர் சன் ஆஃப் சாயில் இந்த பகுதியைச் சேர்ந்தவர்கள் என்பதற்கான கோட்பாடு அதுக்கப்புறம் வெளியிடத்து பிறப்பிட கொள்கைகள் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க வெளியிடத்து பிறப்பு கோட்பாடு குறிப்பாக நில நடுக்கடல் கோட்பாடு அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க மெடிடேரியன் ரேஸ் தமிழர்கள் என்போர் அந்த மத்திய தரைக்கடலுடைய கிழக்கு பகுதியைச் சேர்ந்தவர்கள் அப்படின்ற ஒரு கோட்பாட்டையும் சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் முக்கியமான கோட்பாடுகள் அப்போ அது பார்க்குறதுக்கு முன்னால் தமிழர் தோற்றம் பற்றிய கருத்துக்கள் அந்த ஆய்வுகளை நம்ம பார்க்கணும் பொதுவாக ஒரு இனத்தினுடைய தோற்றம் பற்றிய கருத்துக்களை ஆராய்வதற்கு ரெண்டு வகையான ஆய்வுகள் சொல்லலாம் ஒன்று இனவியல் ஆய்வுகள் இனவியல் ஆய்வுகள் ஒரு இனத்தை பற்றி ஆராயக்கூடியது தட் இஸ் எத்னாலஜி அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க எத்னாலஜி எத்னாலஜி என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு மனிதனுடைய இப்போ தமிழர் அப்படின்ட்டு சொல்கிறோம் அப்போ நம்முடைய உருவ அமைப்பு சரியா உருவ அமைப்பு உயரம் தலையுடைய வடிவம் மூக்கினுடைய வடிவம் கண்ணினுடைய நிறம் இது போன்ற தோற்றத்தின் அடிப்படையில் அவருடைய இரத்த கூறுகள் அடிப்படையில் ஒரு இனத்தை அவருடைய ஆர்ஜினை தொடர்புபடுத்தி கண்டுபிடிக்கிறது வந்து இனவியல் ஆய்வுகள் அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் இன்னொரு கான்செப்ட் பார்த்தீங்கன்னா மொழியியல் ஆய்வுகள் மொழியியல் ஆய்வுகள் அப்போ இதை என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா பயலாலஜி அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க சரியா இந்த இரண்டு ஆய்வுகள் மூலமாக கண்டுபிடிக்கலாம் ஆனால் இனவியல் ஆய்வாளர்கள் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஒரு இனத்தினுடைய தோற்றத்தை கண்டுபிடிப்பதற்கு இன இந்த கூறுகளை தான் பயன்படுத்தணும் மொழியை அளவுகோலாக கொள்ளக்கூடாது அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க ஒரு இனத்தின் தோற்றத்தை அறிவதற்கு என்ன பண்ணக்கூடாது மொழியை அளவுகோலாக கொள்ளக்கூடாது அப்படின்ட்டு சொல்லுவான் அளவுகோல் 
அளவுகோலாக கொள்ளக்கூடாது அப்படின்ட்டு யார் சொல்கிறா இனவியல் ஆய்வாளர்கள்லாம் சொல்கிறாங்க ஆனால் தமிழர் தோற்றம் பற்றிய கருத்துக்களில் நிறைய மொழியியல் ஆய்வுகள் தான் நிறைய தெளிவுபடுத்தப்பட்டிருக்கு தமிழர் நாகரிகம் அப்போ தமிழர்கள் இந்த பகுதியைச் சேர்ந்தவங்க சன் ஆஃப் சாயில் தான் சிந்து சமய நாகரிக பகுதியைச் சேர்ந்தவங்க அப்படின்றதுக்கெல்லாம் நிறைய எவிடன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மொழியியல் ஆய்வாளர்கள் தான் நமக்கு நிறைய எவிடன்ஸு கொடுக்குறாங்க கொடுக்குறது ஒன்று அப்போ ஒரு இனத்தின் தோற்றம் பற்றிய கருத்துக்களை கண்டுபிடிப்பதற்கு மொழியையோ மொழியியல் அளவுகளையோ பயன்படுத்தக்கூடாது அப்படின்ட்டு பொதுவாக இனவியல் ஆய்வாளர்கள் சொல்லுவாங்க அதாவது எத்தனாலஜியும் பயலாலஜியும் முடிச்சு போடக்கூடாது அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க ஆனால் இதை பார்த்தீங்கன்னா இதை மறுக்கிறார் ஒருத்தர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்படிலாம் இல்லை மொழியியல் ஆய்வுகள் கொண்டும் ஒரு இனத்தினுடைய வரலாறை நாம் தெரிந்து கொள்ளலாம் அப்படின்ட்டு ஒருத்தர் சொல்கிறார் அது பேர் சத்தியநாத ஐயர் அப்படின்ற ஒருத்தர் சத்தியநாத ஐயர் அவர் என்ன சொல்வார் மொழி அடிப்படையாக கொண்டு இனத்தை கண்டுபிடிக்க முடியாது அந்த அளவுகோலாக கொள்ளக்கூடாது அது தவறு அப்படின்றத அவர் மறுக்கிறார் சரியா கொள்ளக்கூடாதுன்னு சொல்லலை அதற்கு மறுப்பு தெரிவிக்கிறார் யார் சத்தியநாத ஐயர் அப்போ நம்ம சொல்கிறோம் தமிழன் என்றோர் இனம் உண்டு தமிழன் என்றோர் இனம் உண்டு தனியே அவருக்கோர் குணம் உண்டு சொன்னது யார் நாமக்கல் ராமலிங்க பிள்ளை அவர்கள் தமிழன் என்றோர் இனம் உண்டு தனியே அவருக்கோர் குணம் உண்டு சொன்னது யார் நாமக்கல் ராமலிங்கம் பிள்ளை அப்போ நாமக்கல் கவிஞர் அப்படின்ட்டு சொல்கிறோம் அப்போ தமிழன் என்றோர் இனம் இருந்துச்சா அப்போ திராவிடர்கள் என்பவர் யார் பல்வேறு கருத்துக்கள் விதமான இது இருக்குது அப்போ தமிழர்களுடைய பூர்வீகம் என்ன திராவிடன் என்ற சொல் எதனால் பயன்படுத்தப்படுது அப்படின்னா நிறைய மாறுபட்ட கருத்துக்கள் இருக்குது அப்போ அந்த இனவியல் மொழியியல் ஆய்வுகளில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு மொழியியல் ஆய்வுகளை பார்க்கலாம் எதை பார்க்க போகிறோம் மொழியியல் ஆய்வுகளை பார்க்க போகிறோம் அப்புறம் இனவியல் ஆய்வுகளை பார்க்கலாம் தமிழருடைய தோற்றம் பற்றிய கருத்துக்களில் முதல்ல மொழியியல் ஆய்வுகளை பார்க்கலாம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நாமக்கல் கவிஞர் இப்படி சொல்கிறார் தமிழர் என்ற ஒரு இனம் அப்போ ஒரு தனி இனமாகவே நம்ம வகைப்படுத்தி பார்க்குறோம் அல்லது திராவிட இனத்தின் ஒரு கூறாக நம்ம வகைப்படுத்தி பார்க்குறோம் பார்க்குறது ஒன்று ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா கேமில் வி ஸ்வெலபி அப்படின்ற ஒருத்தர் கேமில் வி ஸ்வெலபி ஸ்வெலபில் அப்படின்ட்டு சொல்லலாம் அல்லது ஸ்வெலபி அப்படின்ட்டு சொல்லலாம் கேமில் வி ஸ்வெலபி அப்படின்ட்டு கொடுப்பாங்க கேமில் வி ஸ்வெலபி ஸ்வெலபில் இவர் என்ன சொல்கிறாருனா மூலத்திராவிடர் அப்படின்ற டெர்மினாலஜியில் சொல்கிறார் மூலத்திராவிடர் மூலத்திராவிடர் அப்படின்ற ஒரு சொல்ல சொல்கிறார் சரியா அப்போ இவர்கள் தான் தென்னிந்திய பழங்குடிகள் அப்போ மண்ணின் மைந்தர்கள் தென்னிந்தியா இப்போது இருக்கக்கூடிய இந்த பகுதியை பூர்வீகமாக கொண்டவர்கள் அப்போ தென்னிந்திய பழங்குடிகள் இவங்க தான் யார் மூல திராவிடர்கள் அப்போ திராவிடர்கள் என்று சொல்லக்கூடிய தமிழர்கள் தான் அப்படின்ட்டு மொழியியல் ஆய்வாளரான கேமில் வி ஸ்வெலபில் சுட்டி கேட்டுறார் அப்போ ஆனால் தமிழ் அப்படின்ட்டு தான் நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் சங்க காலத்திலிருந்தே தமிழ் என்ற வார்த்தை இருக்குது வார்த்தை பிரயோகம் இருக்குது ஆனால் திராவிட அப்படின்ற வார்த்தை பிரயோகம் இருக்கா அப்படின்னா இல்லை திராவிட அப்படின்ற வார்த்தை பிரயோகம் எந்த காலகட்டத்திலும் இல்லை பிற்காலத்தில் தான் அது சேர்க்கப்படுது ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா திராவிடம் அப்படின்ற சொல் சங்கத்தில் இல்லை திராவிடம் என்ற சொல் சங்க காலத்தில் இல்லை சங்க காலத்தில் பயன்பாட்டில் இல்லை அப்படிலாம் நம்ம யூஸ் பண்ணவே இல்லை ஆனால் தமிழக பகுதிக்கு வந்த யவனர்கள் யவனர்கள் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா தமிழர்களை தமிழக பகுதியை தமிழர்களை திரமிழிக்கே அப்படின்ட்டு அழைச்சிருக்காங்க திரமிழிக்கே சரியா திரமிழிக்கே சொன்னது யார் யவனர்கள் யவனர்கள்லாம் யார் கிரேக்க நாட்டைச் சேர்ந்தவர்கள் ரோமானியத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் அப்போ வெளிநாட்டைச் சேர்ந்தவர்களே அந்த சங்க காலத்தில் யவனர்கள் என்று அழைப்பது மரபாக இருக்குது அப்போ அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க நம்மளை திரமொழிக்கே அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க திரமொழிக்கே யவனர்கள் அந்த காலத்தில் அழைச்சிருக்காங்க கிமு காலகட்டத்திலே அழைச்சிருக்காங்க சங்க காலத்திலும் அழைத்திருக்காங்க இதை தவிர வடமொழியில் சொற்கள் இருக்கு சரியா திரவிட திராவிட போன்ற சொற்கள் எங்கே இருக்கு வடமொழி வடமொழி என்ன என்னது சமஸ்கிருதம் ஆனால் தமிழில் இருக்கா அப்படின்னா தமிழில் இல்லை தொடக்க காலத்தில் இல்லை அப்போ சங்க காலத்தில் திராவிடம் என்ற சொல் இல்லை யவனர்கள் தமிழிக்கே என்று அழைச்சிருக்காங்க வடமொழியில் 
திரவிட திராவிட போன்ற சொற்கள் இருந்திருக்கு அப்போ ஈராஸ் பாதிரியார் பிற்காலத்தில் மொழியியல் ஆய்வாளரான ஈராஸ் பாதிரியார் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா தமிழ் என்ற சொல்லிலிருந்து தான் அப்படி தோன்றிருக்கணும் அப்படின்ட்டு இவர் ரிவர்ஸாக சொல்கிறார் ஆக்சுவலாக பொதுவாக என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு கேட்டினா திராவிட திரவிட திரவில தமிழ அப்படின்ட்டு மாறி இருக்கணும்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் ஈராஸ் பாதிரியார் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா திரவிட தமிழ் என்ற சொல்லிலிருந்து தான் என்ன வந்திருக்கு திராவிட என்ற சொல் வந்திருக்கு அப்போ வடமொழி அறிஞர்கள் நம்மை தமிழ் பகுதியை அழைப்பதற்கு இப்படி திராவிட போன்ற சொற்களை பயன்படுத்தியிருக்கலாம் அப்போ தமிழ் என்ற சொல்லிலிருந்து தான் இப்படி வந்திருக்கு அப்படின்ட்டு யார் சொல்கிறா ஈராஸ் பாதிரியார் சொல்கிறார் அப்போ தமிழில் இப்படி சொல்கிறார் தமிழில் டிரமில தமிழ அப்படி வந்திருக்கலாம் திரவிட திராவிட இப்படி குறிப்புகள் யார் கொடுக்குறா ஈராஸ் பாதிரியார் அவர்கள் கொடுக்குறார் இப்படி தான் வந்திருக்கணும் தமிழ் என்ற சொல்லிலிருந்து தான் திராவிட என்ற சொல் வந்திருக்கலாம் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க அப்போ தமிழர்களை குறிப்பதற்கு திராவிட என்ற சொல்லை பயன்படுத்தலாமா ஆனால் அப்படி தான் பயன்படுத்தியிருக்காங்க வரலாற்று காலத்தில் பார்க்குறப்ப பார்த்தீங்கன்னா ஆதிசங்கரர் ஆதிசங்கரர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்கிறாரு திராவிட தேசம் அப்படின்ட்டு தான் சொல்கிறார் யாரை சொல்கிறாரு தமிழக பகுதிகளை தென்னிந்தியாவை திராவிட தேசம் என்று சுட்டி காட்டுறது யார் ஆதிசங்கரர் சுட்டி காட்டுறார் அதே மாதிரி பாருங்கள் நந்திவர்மன் பல்லவ மன்னன் தான் நந்திவர்மன் பல்லவர் காலத்திலே எப்படி சொல்கிறான் பல்லவர் காலத்திலேயே தமிழ் மன்னர்களை திராவிட மன்னர்கள் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க தமிழ் மன்னர்களை பல்லவரசரான நந்திவர்மன் எப்படி சொல்கிறாரு திராவிட மன்னர்கள் அப்படின்ட்டு சொல்கிறார் திராவிட தேசத்தார் அப்படின்ட்டு சொல்கிறார் அது திராவிட மன்னர்கள் தான் தோற்கடித்த தமிழ் மன்னர்களை திராவிட மன்னர்கள் என்று சுட்டி காட்டுறது யார் நந்திவர்மன் ஆதிசங்கரன் இப்படி தான் சொல்கிறார் அப்போ தொடக்க காலத்தில் அப்புறம் பல்லவர் காலத்தில் பிற்கால பல்லவர் காலத்தை சேர்ந்த ஏழாவது எட்டாம் நூற்றாண்டு தான் நந்திவர்மன் அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் பதிமூன்று பதினான்காம் நூற்றாண்டு கங்காதேவி விஜயநகர படையெடுப்பு தன்னுடைய கணவரான குமார கம்பனர் தென்னிந்தியா மீது படையெடுக்கிறார் அப்போ தென்னிந்தியானா அவங்க ஆந்திரா பகுதி தான் அப்போ ஆந்திராவிலிருந்து தமிழகத்தின் மீது நடத்தப்பட்ட படையெடுப்பையே அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க மதுரா விஜயம் என்ற நூலில் சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா மதுரா விஜயம் அப்போ அதிலே பார்த்தீங்கன்னா தமிழக பகுதியை திராவிட தேசம் அப்படின்ட்டு தான் சொல்கிறாங்க திராவிட தேசம் என்று சுட்டி காட்டுறது யார் கங்காதேவி ஸோ கங்காதேவி இது பார்த்தீங்கன்னா வடமொழி இலக்கியம் கங்காதேவி எழுதிய மதுரா விஜயம் வந்து தெலுங்கு இலக்கியம் இல்லை வடமொழியில் தான் எழுதியிருக்காங்க அப்போது கற்றறிந்தோருடைய மொழியாக அந்த காலத்தில் அவங்க வடமொழி என்று சொல்லக்கூடிய சமஸ்கிருதத்தை பயன்படுத்தியிருக்கிறாங்க விஜயநகர பேரரசில் கூட அது பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு இல்லையா அப்போ மதுரா விஜயம் நூலிலும் தமிழ் பகுதி திராவிட பகுதி திராவிட தேசம் என்றும் திராவிட மன்னர்கள் என்றும் குறிப்புகளை கொடுக்குறாங்க அப்போ தமிழ் என்பதற்கு அப்போது வட இந்திய பகுதியைச் சேர்ந்தவர்கள் திராவிட என்ற சொல்லை பயன்படுத்தியிருக்கலாம் அப்படின்றதுல ஆய்வாளர்கள் மொழியியல் ஆய்வாளர்கள் அந்த கருத்தை தான் முன்வைக்கிறாங்க சரியா அப்போ இதை பயன்படுத்தி தான் சொல்கிறார் அப்போ தமிழர் இனம் திராவிட இனமாக இருக்கலாம் திராவிடர்கள் யார் திராவிடர்கள் என்போர் மண்ணின் மைந்தர்கள் இவங்க தான் தென்னிந்திய பூர்வ குடிகள் அப்படின்ட்டு யார் சொல்கிறா கேமில் வி ஸ்வெலபில் அவர்கள் சுட்டி கேட்டுறார் சுட்டி கேட்டுறார் அப்போ திராவிடம் என்ற சொல் தொடக்க காலத்தில் இல்லை தமிழ் மொழியில் இல்லை ஆனால் வடமொழியைச் சேர்ந்தவர்கள் தமிழ் பகுதியை சுட்டி காட்டுவதற்கு இப்படி பயன்படுத்தியிருக்கலாம் அப்படின்ட்டு அதன் மூலமாக நமக்கு தெரிய வருது அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த மொழியியல் ஆய்வுகளுக்கு உள்ளே போகலாம் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்திய அளவில் மொழி குடும்பங்கள் மொழியை அடிப்படையாக கொண்டு தமிழருடைய தோற்றம் மற்றும் பரவலை கண்டுபிடிக்க முற்படுறோம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்திய அளவில் பாருங்கள் இந்தியாவில் உள்ள மொழி குடும்பங்கள் மொழி குடும்பம் மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நான்கு மொழி குடும்பமாக அதற்கு மேலே பிரிக்கலாம் ஆனால் பொதுவாக நான்கு மொழி குடும்பங்களாக பிரிப்பாங்க ஒன்று என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா திராவிட மொழி குடும்பம் திராவிட மொழி குடும்பம் ரெண்டு இந்தோ ஆரிய மொழி குடும்பம் இந்தோ ஆரிய ஆரிய மொழி குடும்பம் தான் இந்தோன்னு சேர்த்துக்கிறாங்க ஆரிய மொழி குடும்பம் திராவிட மொழி குடும்பம் இந்தோ ஆரிய மொழி குடும்பம் அப்புறம் சைனோ திபத்திய மொழி குடும்பம் திபத்திய மொழி குடும்பம் அடுத்ததா ஆஸ்ட்ரிக் மொழி குடும்பம் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க 
ஆஸ்ட்ரிக் மொழி குடும்பம் ஆக நான்கு வக மொழி குடும்பங்களாக இந்திய மொழி குடும்பங்களை பிரிக்கலாம் சைனோ திபத்தியா என்பது வந்து அந்த காஷ்மீர் அந்த ஹிமாச்சல பிரதேஷ் மற்றும் அந்த வடக்கு உத்தரகாண்ட் பகுதியில் பேசக்கூடிய மொழி குடும்பமாக பார்க்கலாம் அப்புறம் கொஞ்சம் வடகிழக்கு மாகாணங்கள் ஆஸ்ட்ரிக்கும் அப்படி தான் இருக்கும் இந்த ரெண்டு மொழி குடும்பங்களும் அந்த இந்தியாவுடைய வடக்கு மற்றும் வடகிழக்கு பகுதியில் காணப்படக்கூடிய மொழி குடும்பங்களாக இருக்குது ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா திராவிட மொழி குடும்பம் என்பது தென்னிந்தியாவில் பேசக்கூடிய மொழிகள் திராவிட மொழிகள் அப்படின்ட்டு சொல்லப்படுது வட இந்தியா முழுக்க பேசக்கூடிய மொழிகள் ஆரிய மொழிகள் அப்படின்ட்டு சொல்லப்படுது அப்போ திராவிட மொழி ஆரிய மொழி அப்படின்ட்டு ஆரிய மொழி குடும்பம் அப்படின்ட்டு ரெண்டாக பிரிகிறோம் இதில் பல்வேறு மொழிகள் இருக்குது இந்தியாவில் ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட ஆயிரத்தி ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட மொழிகள் பேசப்படுது சரியா அப்போ இதில் சர்ச்சை ஆகிறது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த இரண்டு மொழி குடும்பங்கள் இடையில தான் நிறைய சர்ச்சை இருக்குது மொழியியல் ஆய்வாளர்களும் பேராசிரியர்களும் இதை ஒரு மோதல் போக்காகவே கொண்டு வர்றாங்க ஆரிய திராவிட மொழி கோட்பாடு அடிப்படையில் மோதல் போக்கு தொடக்க காலத்துலேருந்து ஒரு சர்ச்சை மோதல் போக்குன்னு சொல்ல வேண்டாம் சர்ச்சை சர்ச்சை வந்து நீடிச்சுக்கிட்டே இருக்குது ஆக்சுவலாக மொழியியல் ஆய்வாளர்களுடைய கருத்து என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வரலாற்று ஆய்வாளர்கள் என்ன சொல்கிறாங்க ஆரியர்கள் இங்கிட்டு திராவிட மொழி குடும்பம் அந்த பக்கம் ஆரிய மொழி குடும்பம் அப்போ ஆரிய மொழி குடும்பம் மொழி துவேஷத்தின் காரணமாகத்தான் இந்தியா மீது படையெடுத்தார்கள் திராவிட மொழி திராவிட மொழி குடும்பத்தாரை ஒடுக்கும் பொருட்டு தான் ஆரியர்கள் மத்திய ஆசியா பகுதியிலிருந்து இந்தியா மீது படையெடுத்தார்கள் அப்படிலாம் சொல்கிறாங்க இதில் நிறைய மாறுபட்ட கருத்துக்களும் இருக்கத்தான் செய்யுது அப்போ சர்ச்சைக்குரியது திராவிட மற்றும் ஆரிய மொழி குடும்பங்கள் தான் இதற்கு இந்த மோதலுக்கு எடுத்துக்காட்டாக சங்க காலத்துலேயே நிறைய இதை சுட்டி சுட்டி காட்ட தான் சொல்கிறாங்க உதாரணமாக சொல்ல போனீங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா ஆரிய படை கடந்த நெடுஞ்செழியன் ஆரிய படை கடந்த நெடுந்து நெடுஞ்செழியன் அப்படின்ட்டு சொல்கிறோம் ஆரிய படை கடந்த நெடுஞ்செழியன் பாண்டிய நெடுஞ்செழியன் வந்து இமய மலை பகுதியில் உள்ள ஆரியர்களை தோற்கடித்தான் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க அப்போ ஆரிய படைகளை தோற்கடித்ததாக பாண்டிய அரசன் ஒருத்தன் சொல்லப்படுறான் சேர அரசனான இமயவரம்பன் 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 நெடுஞ்சேரலாதன் நெடுஞ்சேரலாதன் அப்போ இவன் என்ன பண்ணுறான் இந்த மன்னர் கங்கை சமொழி வரை படையெடுத்து இமயமலை பகுதியில் உள்ள ஆரியர்களை தோற்கடித்ததாக நமக்கு சங்க இலக்கிய குறிப்புகள் சொல்லுது இமயவரம்பன் நெடுஞ்சேரலாதன் சேரன் செங்குட்டுவன் சேரன் செங்குட்டுவன் அப்போ இதைத்தான் இவங்க எடுத்துக்கிறாங்க சேரன் செங்குட்டுவன் சேரன் செங்குட்டுவன் என்ன பண்ணுறாரு வட இந்தியா மீது படையெடுத்து வந்து கல் எடுத்து வைத்து கொண்டு வந்து என்ன பண்ணுறாரு பத்தினி வழிபாட்டை தோற்றுவிக்கிறார் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா சேரன் செங்குட்டுவனும் அங்கே கங்கை சமொழிக்கு வடக்கே படையெடுத்து என்ன பண்ணுறாரு ஆரியர்களை தோற்கடிக்கிறார் அப்போ ஆரியர்களை தோற்கடித்த திராவிட மன்னர்களாக இவங்கெல்லாம் சுட்டி காட்டப்படுறாங்க இல்லையா அப்போ தொடக்க காலத்துலேருந்து இந்த மோதல் போக்கு இருந்திருக்கலாம் அப்படின்ட்டு இந்த மொழியியல் ஆய்வாளர்கள் அதை தங்களுக்கு சாதகமாக சுட்டி காட்டுறாங்க சேரன் செங்குட்டுவன் ஆரிய ஆரியர்களை தோற்கடித்ததாக சொல்கிறாங்க கர்ணன் என்று சொல்லக்கூடிய கர்ணர் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு இனக்குழுவினர் அவர்கள் உதவியோடு யாரை தோற்கடிக்கிறாங்க ஆரியர்களை தோற்கடிக்கிறாங்க கர்ணர் என்று சொல்லக்கூடிய இனக்குழுவினர் திராவிடர்கள் தமிழர்களுடைய சகோதர இனக்குழுவாகத்தான் சுட்டி காட்டப்படுறாங்க ஆந்திரர்கள் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க தெலுங்கர்களுடைய ஆந்திரர்களுடைய உதவியோடு வட இந்தியா மீது படையெடுத்து தோற்கடித்தார் அப்போ கர்ணர் என்ற மன்னர்கள் தொடக்கத்தில் எங்கே ஆட்சி பண்ணியிருக்காங்க பாட்னா பாட்னா பகுதியை ஆட்சி பண்ணியிருக்காங்க பாட்னா கங்கை சமொழி பகுதியை ஆட்சி பண்ணியிருக்காங்க அதைத்தான் நகரம் பாட்டா தான் அந்த காலத்தில் நகரம் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க நகரம் நாகரி நகரி நாகரி இப்படிலாம் பாட்னா அப்படின்ற ஊர் வந்து தான் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நாகரிகம் மிக்க பகுதியாக அந்த பகுதியாக வந்திருக்கு கங்கை சமொழி அப்படின்ட்டு சுட்டி காட்டுறாங்க அப்போ நகரம் நாகரி ராமாயணத்தில் கூட குறிப்புகள் இருக்குது அப்படின்ட்டு கொடுக்குறாங்க என்ன குறிப்புகள் இருக்குது தென்னிந்திய பகுதி நாகரிகம் மிக்க பகுதி அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க அப்போ நாகரிகம் நகரி என்பது பாட்னா பகுதியிலிருந்து வந்திருக்கலாம் அந்த டெர்மினாலஜி அப்படின்ட்டும் சொல்கிறது உண்டு அல்லது வணிக குழுக்கள் அங்கே பகுதியில் இருந்தாங்க நகரத்தார் நகரி என்ற சொல் பாட்னாவை சார்ந்துள்ள வணிகர்களை குறிப்பதாக இருந்ததோடு பின்னாளில் தென்னிந்தியாவிலும் அந்த நகரி என்ற சொல் வந்திருக்கலாம் அப்படின்ட்டு கொடுக்குறாங்க சரியா அப்போ அந்த பாட்னா பகுதி அந்த வட இந்தியாவை கங்கை சமொழி யமுனை இடைப்பட்ட பகுதியை ஆட்சி செய்த கர்னர் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த ஆந்திர பகுதியை சேர்ந்தவர்கள் இப்போ ஆந்திராவில் இருக்கக்கூடியவங்கள தான் அப்படி மின்மணி சொல்கிறாங்க தெலுங்கர்களாக இருக்கலாம் அவர்களுடைய உதவியோடு இமயமலையை அடுத்து உள்ள ஆரியர்களை தோற்கடித்ததாக சங்க இலக்கிய குறிப்புகள் சொல்லுது அப்போ ஆரிய திராவிட மோதல் போக்கு இருந்திருக்கலாம் என்று இந்த மொழியியல் ஆய்வாளர்கள் வந்து தங்களுடைய கருத்துக்களை சொல்கிறாங்க பாட்னா அப்போ இந்த பகுதியை ஆட்சி
இது தவிர பார்த்தீங்கன்னா நிறைய திராவிட அல்லது தமிழருடைய சகோதர இனக்குழுக்களாக நிறைய பேரை சுட்டி காட்டுறாங்க மொழியியல் ஆய்வாளர்கள் குறிப்பாக மொழியியல் ஆய்வாளர்கள் இவங்க சுட்டி காட்டக்கூடியது நாகர்கள் என்று சொல்லக்கூடிய இனக்குழுவினர் நாகர்கள் தான் தொடக்கத்தில் திராவிடருடைய சகோதர இனத்தவர் அல்லது அவருடைய கிளையாக இருக்கலாம் அப்படின்ட்டும் கருத்துக்கள் சொல்லப்படுது அப்போ இவங்க வட இந்தியா முழுக்க பரவி இருக்கிறாங்க அப்போ ஆரியர்களுடைய வருகைக்கு முன் திராவிட அல்லது தமிழ் அல்லது அதனுடைய சகோதர இணை இணை அந்த கிளை குழுக்கள் நாடு முழுக்க பரவி இருந்திருக்கலாம் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க சிந்து சமய நாகரிகத்துடைய சமகாலத்தை சேர்ந்ததாக தான் ஆதிச்சநல்லூர் இருந்திருக்கலாம் கொஞ்சம் கால வேறுபாடு உண்டு சிந்து சமய நாகரிகத்துடைய கொஞ்சம் ஒரு ஐநூறு ஆண்டுகள் பின்தங்கியதாக இருக்கலாம் ஆனால் இந்தியா முழுக்க பரவி இருந்ததற்கான எவிடன்ஸ் வந்து சொல்கிறாங்க ஆரியர்கள் வருகைக்கு முன்னே இந்தியா முழுக்க ஒரு இனக்குழு பரவி இருக்கிறாங்க அதோட பல்வேறு கிளைகளாக பிரிஞ்சுருக்காங்க அப்போ தென்னிந்திய பகுதிகள் திராவிடர்கள்னு சொல்கிறனா வட இந்திய பகுதிகள் நாகர்கள் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க நாகர்கள் அதனோடு பிரிந்து வந்தவர்கள் இதெல்லாம் கிளை குழுக்களாக சொல்லப்படுது அப்போ இந்த நாகர்களில் முக்கிய அரசர்களையும் சுட்டி காட்டுறாங்க நாகர்களில் முக்கிய அரசராக பின்னாளில் ஆறாம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த அஜாத சத்ரு கிமு ஆறாம் நூற்றாண்டு அஜாத சத்ருவை சுட்டி காட்டுறாங்க அஜாத சத்ரு தான் அந்த புத்த சமண மதங்களை ஆதரித்த அந்த வேத எழுச்சி காலத்தைச் சேர்ந்த அந்த புத்த சமண மதங்கள் எழுச்சி பெற்ற காலம் அந்த காலத்தில் இந்த மகத பொதியை ஆட்சி செய்த மன்னர் தான் யார் அஜாத சத்ரு அப்படின்னு சுட்டி காட்டப்படுறாரு அப்போ இவங்களும் சன் ஆஃப் சாயலாக திராவிட நாகர்கள் அப்போ இந்த சகோதர இன குழுக்களாக அவங்களாம் சுட்டி காட்டப்படுறாங்க அப்போ மொழியியல் ஆய்வாளர்கள் இப்படி தான் தங்களுடைய கருத்துக்களை முன்வைக்கிறாங்க இதன் காரணமாக ஆரிய திராவிட மோதல் போக்கை இவங்க சொல்கிறாங்க சொல்கிறது வந்துட்டு இதில் பார்த்தீங்கன்னா திராவிட ஆரிய மொழி குடும்பம் இது தொடர்பான ஆய்வுகளில் எப்போ ஆரம்பிக்கிறது அதற்கு வழி வழிகோலியவர்கள் யார் இதிலேருந்து என்ன நம்ம கற்றுக்க முடியுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தொடக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஆரிய மொழி குடும்பம் அப்படின்ற கான்செப்டை தான் வட இந்தியாவில் பிரபலமாகும் ஆங்கிலேயருடைய ஆட்சி காலத்தில் தொடக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா வில்லியம் ஜோன்ஸ் வில்லியம் ஜோன்ஸ் தான் பார்த்தீங்கன்னா யார் இவர் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் ஆசியாட்டிக் சொசைட்டி ஆஃப் பெங்கால் வங்காள ஆசிய சமூகம் என்ற அமைப்பை தோற்றுவித்தவர் இவர் தான் வங்காள ஆசிய சமூகம் என்ற அமைப்பை தோற்றுவித்து ஆய்வுகளில் இருப்பார் அவர் பார்த்தீங்கன்னா வேரன் ஹேஸ்டிங்ஸ் இவருக்கு வந்து பெரிய சப்போர்ட்டிவாக இருந்திருப்பார் கொல்கத்தாவில் கொல்கத்தாவில் ஆய்வுகளில் மேற்கொள்கிறாரு இவர் வந்து ஒரு பன்மொழி வித்தகர் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஆசியாட்டிக் சொசைட்டியை ஆஃப் பெங்காலை ஆரம்பிக்கிறார் இவரை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இவர் சமஸ்கிருத மொழியில் தன்னுடைய மனதை பறி கொடுக்குறார் சமஸ்கிருத ஆதரவு நிலைப்பாட்டை எடுக்கிறார் இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேதம் வேதகால நாகரிகங்களை பற்றி தெரிஞ்சிக்க ஆரம்பிக்கிறார் சமஸ்கிருத மொழியை படித்து வேதங்களில் உள்ள கூறுகள்லாம் தெரிஞ்சிக்க ஆரம்பிக்கிறார் அப்போ அந்த நாகரிகத்தை கண்டுபிடிக்கிறார் ஆரிய நாகரிகம் அப்படின்ற கான்செப்டை இவர் தான் உருவாக்குறார் இவர் ஏற்கனவே பார்த்தீங்கன்னா பன்மொழி வித்தகர் உலகத்தில் உள்ள பண்டைய மொழிகள் அனைத்தையும் இருபத்தெட்டு மொழிகள் கட்டவராக இவர் குறிப்பிடப்படுறார் யார் வில்லியம் ஜோன்ஸ் ஆங்கிலேயர் தான் இங்கிலாந்துலேருந்து வந்தவர் தான் அவருடைய தந்தை அந்த காலத்தில் பெரிய கவிஞராக சுட்டி காட்டுறாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இவர் வந்து பல்வேறு ஹீப்ரு பாலஸ்தீன அந்த ஹீப்ரு பண்டைய மொழிகளில் ஹீப்ரு லத்தீன் கிரேக்கம் ஃப்ரெஞ்சு ஸ்பானிஷ் போர்ச்சுக்கல் அப்போ பல்வேறு மொழிகளை கற்றறிந்தவராக இவரை சொல்கிறாங்க அப்போ இந்தியாவிலே வந்து இவர் என்ன பண்ணுறாரு சமஸ்கிருதத்தை கற்றுக்கிறார் அப்போ சமஸ்கிருதம் கிரேக்கம் கிரேக்கம் லத்தீன் இந்த மூன்று மொழிகளுக்குள்ள ஒரு ஒற்றுமையை அவர் வெளிக்கொண்டு வர்றார் மூன்று மொழிகளுக்கும் உள்ள ஒற்றுமையை வெளிக்கொண்டு வந்தது யார் வில்லியம் ஜோன்ஸ் அது என்ன சொல்லார் மூன்று மொழிகளையும் வேர் சொற்கள் வேர் சொற்கள் ஒன்றாக இருக்குது நிறைய சொற்கள் வந்து பொதுவானதாக ஒன்றாவதாக இருக்குது அப்போ சமஸ்கிருதம் என்று சொல்லக்கூடிய வடமொழி கிரேக்க மொழி லத்தீன் மொழி ஆகிய மொழிகளுக்கிடையே அதனுடைய வேர் சொற்களில் ஒற்றுமை இருக்கிறதாக யார் சொல்கிறார் வில்லியம் ஜோன்ஸ் அவர்கள் வந்து சொல்கிறார் அப்போ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா இவர் பகவத்கீதையை படிக்கிறாரு அது மாதிரி அதை போன்ற வேத இலக்கியங்கள் வேதங்களில் படிக்கிறோம் இல்லையா ஆரண்ய காஸ் உபநி உபநிடதங்கள் ஆரண்யகங்கள் சரியா ரிக் யஜூர் சாம அதன அந்த வேதங்கள் இதெல்லாம் கற்றுக்கிட்டு அவர் இந்திய நாகரிகம் இந்திய கலாச்சாரம் அப்படின்னாலே ஆரிய கலாச்சாரம் தான் இந்திய மொழி அப்படின்னாலே சமஸ்கிருதம் அதிலிருந்து பிரிந்த கிளை மொழிகள் தான் வட இந்தியா முழுக்க பரவி இருக்கு இந்தியா முழுக்க பரவி இருக்குன்னே அவர் சொல்கிறார் அப்போ இந்திய நாகரிகம்னாலே ஆரிய நாகரிகம் இந்திய மொழினாலே வடமொழி தான் இந்திய இந்தியர்கள் ஆரியர்கள் தான் அப்படின்ற ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு யார் வரா வில்லியம் ஜோன்ஸ் வரார் அப்போ இவர் தான் தொடக்கத்தில் இ
இந்திய மொழி என்பது சமஸ்கிருதம் சமஸ்கிருதத்துடைய கிளை மொழிகள் தான் ஸோ பல்வேறு ஸ்கிரிப்டில் இருக்கக்கூடியதாக சொல்லக்கூடிய ஹிந்தியினுடைய ஹிந்தி போஜ்புரி குஜராத்தி உள்ளிட்ட பல்வேறு மொழிகள் வந்து ஹிந்தியினுடைய கிளை மொழிகள் அப்போ இதை இந்தோ ஆரிய மொழி குடும்பம் அப்படின்ற ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு யார் வரா வில்லியம் ஜோன்ஸ் அவர்கள் வர்றாங்க அப்போ இந்தியானாலே இந்த இந்த மொழி குடும்பம் தான் தொடக்கத்தில் வெளிப்படுது ஆனால் தென்னிந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் லேட்டர் ஸ்டேஜில் தென்னிந்தியாவில் மொழியியல் ஆய்வுகளில் ஒரு பெரிய புரட்சி பண்ணவர் ஃப்ரான்சிஸ் எலிஸ் ஃப்ரான்சிஸ் எலிஸ் சென்னை பகுதியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆங்கிலேய அதிகாரி சென்னையில் புனித ஜார்ஜ் கோட்டை கல்லூரியில் இருக்கக்கூடியவர் ஃப்ரான்சிஸ் எலிஸ் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி பதினாறில் இவர் தென்னிந்திய மொழிகள் பற்றிய ஆய்வுகளை மேற்கொள்கிறார் தென்னிந்திய மொழிகள் பற்றிய ஆய்வுகள் மொழிகள் பற்றிய ஆய்வை மேற்கொண்டவர் யார் ஃப்ரான்சிஸ் எலிஸ் சென்னை பகுதியில் மேற்கொள்கிறாரு ஆக்சுவலாக ஃப்ரான்சிஸ் எலிஸ் இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் தெலுங்கு கன்னடம் மலையாளம் குடகு துளு உள்ளிட்ட தென்னிந்திய மொழிகள் நிறைய மொழிகளை இவர் வெளிப்படுத்துகிறார் இது எல்லாமே ஒரே மொழி குடும்பம் அப்படின்ற ஒரு முடிவு கூறார் ஒரே மொழி குடும்பம் மொழி குடும்பம் அப்போ தென்னிந்திய மொழிகள் தென்னிந்திய மொழிகள் ஆவை அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தென்னிந்திய மொழிகள் ஆரிய மொழிகளான சமஸ்கிருதத்திலிருந்து மாறுபட்டது அப்படின்ற ஒரு முடிவு கூறார் வடமொழியிலிருந்து மாறுபட்டது இது தனி குடும்பம் வடமொழியிலிருந்து மாறுபட்டது வடமொழி குடும்பத்திலிருந்து மாறுபட்டது அப்படின்ற கருத்தை தொடக்கத்தில் இவர் தான் முன்வைக்கிறார் யார் ஃப்ரான்சிஸ் எலிஸ் மொழியியல் ஆய்வுகளில் இது தனி மொழி குடும்பம் தென்னிந்திய மொழி குடும்பம் தனி மொழி குடும்பம் வட இந்திய மொழி குடும்பத்துக்கும் இதுக்கும் தொடர்பு இல்லை அப்படின்ற கருத்தை ஃப்ரான்சிஸ் எலிஸ் அவர்கள் முன்வைக்கிறார் இந்த காலகட்டத்தில் சிலர் எயிட்டீன் சிக்ஸ்டீன் இந்த காலகட்டத்தில் இன்னும் சிலர் வந்து மொழியியல் ஆய்வுகளை மேற்கொள்கிறாங்க அப்போ அவங்க யார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா தென்னிந்திய பகுதிகளில் இன்னும் சிலர் பாப் ரஸ்க் க்ரீம் உள்ளிட்டோர் ஆய்வுகளை மேற்கொண்டதாக சொல்கிறாங்க எயிட்டீன் சிக்ஸ்டீனில் மொழியியல் ஆய்வுகளை மேற்கொண்ட இன்னும் சிலர் அப்படின்ட்டு பள்ளி புத்தகங்களில் கொடுக்குறாங்க பாப் ரஸ்க் உள்ளிட்டோர் ஆங்கிலேயர்களும் இந்த கருத்தை ஆமோதிக்கிறாங்க இவங்களும் மொழியியல் ஆய்வுகளில் இது தனி மொழி குடும்பம்தான் இவர் இந்த இந்த மொழிகளுக்கென்று தனி சொற்கள் பொதுவாக இருக்கிறது அப்படின்ற கருத்தலை யார் வைக்கிறா இவங்க முன்வைக்கிறாங்க அடுத்ததாக பின்னால் ஃப்ரான்சிஸ் எலிஸுடைய தியரியை பின்னால் ஒருத்தர் வந்து வலியுறுத்துறாரு அவர் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் கால்டுவெல் கால்டுவெல் அவர் எழுதிய நம்ம ஏற்கனவே இதை நிறைய பார்த்துருக்கோம் திராவிட மொழிகளின் ஒப்பிலக்கணம் திராவிட மொழிகளின் ஒப்பிலக்கணம் கம்பேரிட்டிவ் கிராமர் ஆஃப் சவுத் இந்தியன் லாங்குவேஜஸ் அப்படின்ற ஒரு நூலை வெளியிட்டு அந்த நூலில் என்ன சொல்கிறார் அவர் ஆமாம் அவர் நிறைய எழுபதுக்கும் மேற்பட்ட மொழிகள் இருக்க இருக்கக்கூடிய கருத்தை சொல்கிறார் இந்த மொழிகள் இந்தியாவுடைய வடமேற்கு பகுதி குறிப்பாக பலுசிஸ்தான் பகுதி ஈரான் பகுதி அதாவது அப்போதைய பாகிஸ்தானுடைய எல்லைப் பகுதியான பலுசிஸ்தான் ஈரான் பகுதி வங்கதேசம் இலங்கை அப்போ வட இந்தியாவின் சில இடங்கள் ஆகிய இடங்கள்லேயும் இந்த மொழி குடும்பங்கள் பிராகு உள்ளிட்ட மொழிகள் நிறைய திராவிட மொழிகள் இருப்பதாக யார் சொல்கிறா கால்டுவல் சொல்கிறார் அப்போ இவர் தான் அந்த திராவிடவியல் அப்படின்ற கோட்பாட்டை வெளியிட்டதால் பார்த்திங்கன்னா திராவிட தந்தை அப்படின்ட்டு இவரை சொல்கிறாங்க திராவிட தந்தை என்று சுட்டி காட்டப்படக்கூடியது யார் கால்டுவல் திராவிடவியலுக்கு வழிகோலியவர் அப்படின்ட்டு இவரை பெருமையாக சொல்லியார் திராவிடவியலுக்கு வழிகோலியவர் இந்த கான்செப்டுக்கு வழிகோலியவர் அப்படின்ட்டு இவரை ஒருத்தர் பெருமைப்படுத்துகிறாரு அவர் யார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அமுதன் அடிகள் அப்படின்ற ஒருத்தர் அமுதன் அடிகள் என்ன சொல்கிறார் திராவிடவியல் என்ற கோட்பாட்டுக்கு வழிகோலியவர் அப்படின்ட்டு கால்டுவலை பற்றி யார் சொல்கிறா அமுதன் அடிகள் அவர்கள் வந்து சொல்கிறார் அப்போ எழுபதுக்கும் மேற்பட்ட கன்னடம் தூள் மட்டுமல்லாமல் இன்னும் பிராக்குயி உள்ளிட்ட வடமேற்கு இந்திய பகுதியில் பேசக்கூடிய மொழிகள் பல்வேறு மொழிகளை ஆராய்ச்சி பண்ணி எழுபதுக்கும் மேற்பட்ட திராவிட மொழிகள் இருப்பதாகவும் அப்போ இது ஒரு தனி மொழி குடும்பமாக இருப்பதாகவும் இவர்கள் தனி இனம் என்றும் அவர் முடிவு கூறார் அதனால தான் ஆதிச்சநல்லூர் அகழ்வாராய்ச்சியெல்லாம் பார்த்தோம் அவருடைய பங்களிப்பு முக்கியமானதாக இருந்திருக்கு அப்போ இவர் தனி இனக்குழுவினர் மொழியின் அடிப்படையில் ஆரியர்களிலிருந்து இவர்கள் தனிப்பட்டோர் இவர்கள் தனி மொழி குடும்பத்தை கொண்டோர் அப்படின்ற முடிவுக்கு யார் வரா ராபர்ட் கால்டுவல் வர்றார் 
ஸோ தென்னிந்திய திருச்சபையுடைய ஆயராக திருநெல்வேலி பகுதியில் செட்டிலாக இருக்கக்கூடிய ராபர்ட் கால்டுவல் ஆயர்குடியில் இருப்பார் இடையன்குடி என்ற பகுதியில் தங்கியிருக்கக்கூடிய ராபர்ட் கால்டுவல் பின்னாளில் என்ன பண்ணுறாரு இது போன்ற ஆய்வுகளை மேற்கொண்டு தமிழ் மீது பற்றுக்கொண்டு தமிழ் தொடர்பான ஆய்வுகளை மேற்கொண்டு இந்த திராவிடவியல் கான்செப்டை வெளிக்கொண்டு வர்றார் அதனால அவர் என்ன சொல்கிறோம் திராவிட தந்தை அப்படின்ட்டு அவரை குறிப்பிடுறாங்க திராவிடவியலுக்கு வழிகோலியவர் கால்டுவெல் அப்படின்ட்டு கால்டுவெலை பற்றி பெருமையாக சொல்லக்கூடியதார் அமுதல் அடிகள் அப்போ இந்த கால்டுவெல் பார்த்தீங்கன்னா செம்மொழி அப்படின்ட்டு சொல்கிறார் தமிழை எப்படி சொல்கிறார் கால்டுவெல் செம்மொழி அப்படின்ட்டு சொல்கிறார் தமிழை செம்மொழி அப்படின்ட்டு சொல்கிறார் அப்போ தமிழ் வந்து என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா தன்னிகரற்றது அப்படின்ட்டு சொல்கிறார் அன்கம்பேரபுள் சரியா திராவிட மொழிகளையே பொதுவாக என்ன சொல்கிறாரு தன்னிகரற்ற மொழிகள் உயர்தனி சிறப்பு கொண்ட மொழிகள் அப்படின்ட்டு சொல்கிறார் இது வடமொழியிலிருந்து மாறுபட்டது அப்படின்ட்டு சொல்கிறார் வடமொழி குடும்பத்திலிருந்து மாறுபட்டது அப்படின்ட்டு திராவிட மொழிகளை சொல்கிறார் அடுத்ததாக இன்னொன்று என்ன சொல்கிறார் பார்த்தீங்கன்னா இது தனித்து இயங்கக்கூடிய தன்மை கொண்டது தனித்து இயங்கும் தன்மை கொண்டவை இந்த திராவிட மொழிகளை சுட்டி கேட்டார் யார் கால்டுவல் திராவிட மொழிகள் தனித்து இயங்கும் தன்மை கொண்டது கொண்டவை வடமொழி குடும்பத்திலிருந்து திராவிட மொழி குடும்பம் மாறுபட்டது தண்ணீரற்றது அப்போ திராவிட மொழிகளை பற்றி கால்டுவலுடைய கருத்து சரியா திராவிட மொழிகளை பற்றி கால்டுவலுடைய கருத்து இந்த மூன்று கருத்தை சொல்கிறாங்க அப்போ இதனால தான் செம்மொழி அந்தஸ்து பெறனா ஒரு மொழி பிற மொழி உள்ள சொற்களை எடுத்தாலும் அப்போ நம்ம கிட்ட பஸ் அப்படின்ற சொல் இருக்குது சரியா அது ஆங்கில சொல் அப்போ நம்ம வழக்கமாக யூஸ் பண்ணுறோம் அதை எடுத்தாலும் நமக்கு வந்து மொழி இயங்கிட்டு தான் இருக்குது காரணம் பேருந்து என்ற சொல் நம்மகிட்ட இருக்குது அப்போ தமிழ் மொழி சொல்லானது தனித்து இயங்கும் தன்மை கொண்டது வடமொழி குடும்பத்திலிருந்து இந்த தமிழ் மொழி குடும்பமான திராவிட மொழி குடும்பம் முற்றிலும் மாறுபட்டது தன்னிகரற்ற சொற்களை கொண்டது தமிழுக்கு மட்டுமே பார்த்தீங்கன்னா லகரம் இந்த லகரம் பார்த்தீங்கன்னா லகரம் சொற்கள் வந்து திராவிட மொழி குடும்பத்துக்கே உரித்தானது அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க சில அந்த சைனோ திபத்திய மொழிகளில் மட்டும் சில மொழிகளில் மட்டும் இந்த கூறுகள் இருக்குது அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா இந்த லகரம் குறிப்புகள் உலகெங்கிலும் பக்கத்தில் திராவிட மொழி குடும்பத்துக்கே உரித்தானது குறிப்பாக தமிழில் இது பெரும் பயன்பாட்டில் இருக்குது அப்படிலாம் சொல்கிறோம் அப்போ தமிழ் மொழியுடைய சிறப்பையும் திராவிட பிற திராவிட மொழிகளையும் ஆராய்ச்சி பண்ணுறார் தெலுங்கு கன்னடத்தையும் ஆராய்ச்சி பண்ணுறார் யார் கால்டு அப்போ எழுபதுக்கும் மேற்பட்ட திராவிட மொழி குடும்பங்கள் இருப்பதாக அந்த கான்செப்டை சொல்லி அவரால் எழுதப்பட்டதான் திராவிட மொழி மொழிகளின் ஒப்பிலக்கணம் அப்படின்ட்டு பின்னாளில் பார்த்தீங்கன்னா ஹோகன் ஹோகன் அப்படின்ற ஒருத்தர் மொழியியல் ஆய்வாளர் ஹோகன் என்ன சொல்கிறார்னா இந்த தமிழ் தெலுங்கு கன்னடம் ஏற்றலாம் தமிழியன் அப்படின்ட்டு பேர் இருக்கிறார் தமிழியன் அப்படின்ட்டு ஒரு டாமினாலஜி யூஸ் பண்ணுறார் திராவிட மொழி குடும்பங்களான தமிழ் தெலுங்கு கன்னடம் மலையாளம் குடகு துளு உள்ளிட்ட மொழிகளை தமிழியன் என்று பெயரிட்டவர் யார் ஹோகன் என்ற மொழியியல் ஆய்வாளர் ஹோகன் என்ற மொழியியல் ஆய்வாளர் அப்போ இவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் மொழி தொடர்பான திராவிட மொழிகள் தொடர்பான ஆய்வுகளை மேற்கொண்டவர்கள் அப்போ இந்த மொழி குடும்பத்தை தமிழியன் என்று அழைத்தவர் ஹோகன் என்ற ஒரு மொழியியல் ஆய்வாளர் அப்போ கால்டுவெல் ஹோகன் ஃப்ரான்சிஸ் எல்லிஸ் ஃப்ரான்சிஸ் எல்லிஸை ஃபாலோ பண்ணி தான் கால்டுவெல் திராவிட மொழி குடும்பத்தை வெளிப்படுத்துகிறார் அப்போ மொழியின் அடிப்படையில் இனவியல் ஆய்வுகள் நிறைய சர்ச்சை கருத்துக்களை கொண்டு வந்தாலும் இதை ஆதரிக்கிறாங்க திராவிடவியல் ஆய்வுகளை பின்னால் மேற்கொண்டவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா பர்ரோ பர்ரோ அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கேமில் வி ஸ்வெலபி கேமில் வி ஸ்வெலபி ஸ்வெலபில் அல்லது ஸ்வெலபி அப்படின்ட்டு சொல்லலாம் இவர் தேப்போ பன்மொழி வித்தகரான தேப்போ மீனாட்சி சுந்தரனார் மீனாட்சி சுந்தரனார் இவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கால்டுவெல்லை பின்பற்றி பின்னாளில் இந்த திராவிடவியல் மொழியியல் ஆய்வுகளை மேற்கொண்டு தமிழ் இனம் திராவிட இனம் அப்படின்ற கான்செப்டை இவங்க உறுதிப்படுத்துகிறாங்க அப்போ அதுக்கு பின்னால் அந்த கமில் சுலபில் சொல்கிறார் இல்லையா ஆதி புரோ ஆதி திராவிடர் அல்லது மூல திராவிடர் மூல திராவிடர் அப்படின்ற டாமினாலஜியை இவர் சொல்கிறார் யார் கேமில் வி சுலபில் அப்போ இவங்க தான் மண்ணின் மைந்தர்கள் அப்போ இந்த பகுதி தென்னிந்தியா தான் நிறைய திராவிட மொழி குடும்பங்கள் பரவி கிடக்கு தென்னிந்தியா தான் அப்போ தென்னிந்தியா தான் இவருடைய பூர்வகுடி தென்னிந்தியா சன் ஆஃப் சாயில் மண்ணின் மைந்தர்கள் தான் இவங்க அப்படின்ட்டு சொல்கிறார் இது மாதிரி கிரியர்சன் அப்படின்ற ஒருத்தர் கிரியர்சன் இவரெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வடமொழி தான் நிறைய சொற்களை தமிழிடம் வந்து கடன் வாங்கியிருக்கிறதாக சொல்கிறார் 
சரியா குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா நிறைய உதாரணம் பார்த்தீங்கன்னா நட நடனம் சரியா காஷி அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க காட்சி காஷி அப்படின்ட்டு வடமொழியில் சொல்லுவாங்க பூ பூஜை போன்ற சொற்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எங்கேருந்து போயிருக்கு தமிழ் மொழியிலிருந்து தான் சமஸ்கிருதம் எடுத்திருக்கு அப்போ இந்த பகுதியைச் சேர்ந்த மக்கள்கிட்ட தான் சமஸ்கிருதம் தோன்றியதே கிபி மூன்றாம் நூற்றாண்டு காலகட்டத்தில் தான் சமஸ்கிருதம் எழுத்து வடிவம் பெறுது தோன்றியது அதுவும் பழமையான மொழி ஆனால் எழுத்து வடிவம் பெற்றது அப்படி அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க நம்ம சர்ச்சைக்குரிய கருத்துக்களுக்கு போக வேண்டாம் அப்போ நடனம் நட என்ற சொல்லிலிருந்து தான் நடனம் தமிழினுடைய வேர்ச்சல் நட நடந்து செல்வது தான் பின்னால் நடனமாக அங்கே உருவாகுது கண்ணின் ஆட்சி தான் காட்சி கண்ணின் ஆட்சி கண்ணால் பார்க்கக்கூடியது அதனால் உணரக்கூடியது தான் காட்சி அப்போ இது சமஸ்கிருத சொல் பூசை பூவினால் அபிஷேகம் செய்வது தான் பூஜை நட நடந்து ஆடக்கூடிய ஒரு ப்ராக்டிஸ் தான் நடனம் அப்போ வேர்ச்சொல் நட இது தமிழ் சொல் இது தமிழ் சொல் இது சமஸ்கிருத சொற்கள் அப்போ க நட அதிலிருந்து தோன்றியதான் நடனம் கண்ணின் ஆட்சி தான் காட்சி பூசை பூவினால் செய்யக்கூடிய அபிஷேகம் தான் பூஜை அப்போ இப்படி தான் தமிழிலிருந்து நிறைய சொற்களை சமஸ்கிருதம் என்று சொல்லக்கூடிய வடமொழி கடன் வாங்கியிருக்கு அடுத்ததாக தமிழ் மற்றும் அது சார்ந்த திராவிட மொழி குடும்பங்கள் தென்னிந்தியா மொழிக்கு பரவி இருக்கு தமிழ் தெலுங்கு கன்னடம் மலையாளம் துளு போன்ற இது தமிழ் தென்னிந்தியா மொழிக்கு பரவி இருக்கு அப்போ இங்கிருந்து தான் பல பகுதிகளுக்கும் தமிழர்கள் சென்றிருக்க வாய்ப்புகள் இருக்கு வடமேற்கு அந்த இந்திய பகுதி தற்போதைய பாகிஸ்தானில் இருக்கக்கூடிய அந்த பலுசிஸ்தான் பகுதி ஈரான் பகுதி அப்போ உள்ளிட்ட அப்போ தமிழ் மொழி சார்ந்த குடும்பங்கள் நிறைய இருக்குது அப்போ இப்படி தான் பரவிற்க வாய்ப்புகள் இருக்குது எகிப்து பகுதி அப்போ அந்த பகுதியில் உள்ள சில இனக்குழுவினரோடு ஒப்பிடப்படுறாங்க அப்போ இங்கிருந்து சிதறி இருக்கலாம் அப்போ திராவிட இனம் அப்படின்ற திராவிடவியல் கான்செப்டை வச்சு திராவிட மொழி குடும்பம் மொழியியல் ஆய்வுகள் அடிப்படையில் இந்த கருத்துக்களை இந்த அறிஞர்கள்லாம் முன்வைக்கிறாங்க பர்ரோ இவர் சிந்துச்சு மொழி நாகரிகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய தமிழ் மொழி சொற்கள் இருப்பதை சிந்துச்சு மொழி நாகரிக அந்த மொழியை தமிழோடு ஒப்பிடுறார் சிந்திச்சு மொழி பகுதியைச் சேர்ந்தவர்கள் தான் தமிழர்கள் அப்படின்ட்டு சொல்கிறார் அல்ல இங்கேருந்து அங்கே போயிருக்கலாம் அப்படின்ற கருத்துக்களும் இருக்குது அப்போ மொழியியல் ஆய்வாளர்கள் அந்த திராவிடவியல் சிந்தனைகளை வைக்கிறாங்க இவங்க இடத்தை மாறுபடுத்தி சொல்கிறாங்க இது வந்து சிந்திச்சு மொழி நாகரிகம் அப்படின்ட்டு சொல்கிறார் தமிழருடைய பூர்வீகம் அப்போ இவங்கெல்லாம் திராவிடவியலில் ஆய்வுகள் மேற்கொண்டோம் அப்போ இதன் மூலமாக மொழிகள் அடிப்படையில் மண்ணின் மைந்தர்கள் அப்படின்றதுக்கான கான்செப்டை இவங்கெல்லாம் முன்வைக்கிறாங்க கால்டுவெல் உள்ளிட்டோர் முன்வைக்கிறாங்க சரியா கால்டுவெல் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா மண்ணின் மைந்தர்கள் கான்செப்ட்டு அப்படின்னா திராவிடர்கள் இந்த பகுதியை சேர்ந்தவங்க அப்படின்ட்டு இதில் சுட்டி காட்ட விரும்புகிறாங்க கால்டுவெல் என்ன சொல்கிறான்னு பார்த்தீங்கன்னா தொடக்கத்தில் இவர்கள் மத்திய திரைக்கடல் பகுதியிலிருந்து இங்கே வந்திருக்கலாம் அப்படின்ட்டு தான் கால்டுவெல் சொல்கிறார் சொல்கிறது வந்து ஆனால் திராவிடவியல் சிந்தனைகளை இவங்க முன்வைக்கிறாங்க மொழி அடிப்படையில் தமிழருடைய தோற்றத்தையும் பரவலையும் ஆராய முற்பட்டோர் இவங்க எல்லாமே அதை நம்ம பின்னால் பார்ப்போம் தமிழர் தொடர்பான மொழியியல் ஆய்வுகள் பார்த்தோம் அடுத்து இனவியல் ஆய்வுகள் இனவியல் ஆய்வுகள் அப்போ எத்னாலஜி தமிழர் தோற்றம் தொடர்பான இணைவியல் ஆய்வுகள் என்ன சொல்லுது இந்தியா பல்வேறு இனங்களால் பல்வேறு இனக்குழுக்கள் இருக்காங்க ஆக்சுவலாக விஎஸ் ஸ்மித்து சொல்லுவார் விஎஸ் ஸ்மித் என்பவர் சொல்லுவார் இந்தியா என்பது இனங்களின் அருங்காட்சியகம் இந்தியா ஒரு இந்தியா இந்திய தேசம் பல்வேறு இனங்களின் அருங்காட்சியகம் இனங்களின் அருங்காட்சியகம் சொன்னவர் யார் விஏ ஸ்மித்து சொல்வார் அருங்காட்சியகம் சரியா இந்தியா இஸ் ஏ எத்னாலஜிக்கல் மியூசியம் அப்படின்ட்டு விஏ ஸ்மித்து சொல்வார் இனவியல் ஆய்வாளர் நிறைய பேர் இந்தியாவில் இனவியல் ஆய்வுகள் சொல் பண்ணுறாங்க இந்தியா பல்வேறு இன மக்களை கொண்டிருக்கு கொண்டிருக்கு அப்போ ஒருவருடைய தோற்றம் அவருடைய தலை அமைப்பு கண்ணின் அமைப்பு மூக்கு அப்புறம் உயரம் தலைமுடி இவற்றெல்லாம் கருத்தில் கொள்கிறாங்க அப்போ அவங்களுடைய ரத்த ஆய்வுகள் இப்படி பல்வேறு ஆய்வுகள் மூலமாக இந்தியாவில் என்னென்ன இனக்குழுக்கள் இருக்காங்க அப்போ என்ன இன மக்கள் இருக்காங்க அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முற்படுறாங்க இதிலிருந்து நம்ம திராவிடர்கள் தமிழர்கள் என்ன இனக்குழுவை சேர்ந்தவங்களாக இருக்கலாம் அப்படின்ட்டு நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் இது தொடர்பான ஆய்வுகளை பண்ண பார்த்தீங்கன்னா ஹெர்பர்ட் ரைஸ்லி அப்படின்ற ஒருத்தர் பண்ணுறாரு ஹெர்பர்ட் ரைஸ்லி ரைஸ்லே சரியா ரைஸ்லே அப்புறம் ஜேஹெச் ஹட்டன் ஜேஹெச் ஹட்டன் இந்திய ஆய்வாளரான பி எஸ் குஹா இவங்கெல்லாம் சொல்கிறாங்க ஹெர்பர்ட் ரைஸ்லே பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் உள்ள இனங்களை ஏழு வகையான இனங்களாக வகைப்படுத்துகிறார் ஏழு வகை இனக்குழுவினர் இருப்பதாக யார் வகைப்படுத்துகிறார் ஹெர்பர்ட் ரைஸ்லே 
ஜேஹச் ஹட்டன் பி எஸ் சுகாலாம் ஆறு வகையான இனங்களாக இவர் சுட்டி காட்டுறாங்க இவர் ஒரு ஆறு வகை இனங்களை பட்டியலிடுறாரு இவர் ஒரு ஆறு வகை இனங்களை பட்டியலிடுறாரு சின்ன சின்ன மாற்றங்களோடு இந்தியா இவ்வாறு பல்வேறு இன குழுக்களாக வகைப்படுத்தப்பட்டிருக்கு பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா இனவியல் ஆய்வுகள் அடிப்படையில் இந்தியாவில் ஒரு ஏழு வகையான இனக்குழுவினர் இருக்கிறத நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியுது இந்த ஏழு வகையான இனக்குழுவினரில் பெரும்பாலான பகுதியினர் தமிழகத்திலையும் இந்த ஏழு வகையான இனக்குழுவினரில் சில இனங்கள் காணப்படுறாங்க ஏழு வகை இனக்குழுக்கள் இந்தியாவில் காணப்படக்கூடிய ஏழு வகையான இனங்கள் பொதுவாக வகைப்படுத்தப்படுது இனவியல் ஆய்வாளர்களால் என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன்று ஆரியர்கள் இந்தோ ஆரியர் மொழி அடிப்படையில் நாலு வகையான மொழி குடும்பங்களை பார்த்தோம் இன அடிப்படையில் பார்த்தீங்கன்னா இந்தோ ஆரியர் என்று சொல்லக்கூடிய ஆரியர் இன குடும்பம் ரெண்டு திராவிடர் திராவிடர்கள் திராவிட இன குடும்பம் சரி அல்ல திராவிடர்கள் வேற என்ன இருக்காங்க மங்கோலியர்கள் மங்கோலியர் அதுக்கப்புறம் ஆரிய திராவிட இனக்குழு ஆரிய திராவிட இனக்குழுவினர் அதுக்கப்புறம் மங்கோலிய திராவிட இனக்குழுவினர் மங்கோலிய திராவிட இனக்குழுவினர் ஆறாவது சைத்தோ திராவிட இனக்குழுவினர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சைத்தோ சைத்தோ திராவிட இனக்குழுவினர் அப்புறம் துருக்கி இரானிய இனக்குழுவினர் இரானிய இனக்குழுவினர் ஆக ஒரு ஏழு வகையான இனக்குழுவினராக இந்தியர்களை பொதுவாக இனவியல் ஆய்வாளர்கள் எத்தனாலஜிஸ்ட் வந்து பிரிக்கிறாங்க இந்தோ ஆரியர் திராவிடர் இதில் பார்த்தீங்கன்னா உருவ அமைப்பு அடிப்படையில் நிறத்தின் அடிப்படையில் இப்படிலாம் பல்வேறு பிரிவுகளாக பிரிக்கலாம் இன் கேஸ் பாருங்கள் ஆரியர்கள் எப்படி வகைப்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வெள்ளை நிறம் வெள்ளை நிறம் நிறம் வந்து வெள்ளை நிறம் உயரமான தோட்டம் நல்ல உயரம் கொண்டவர்களாக இருக்கிறாங்க கரும் நிற கண்கள் கருமை நிற கண்கள் கரிய நிற கண்கள் வேற கூர்மையான நாஸ் ஷார்ப்பான நோஸ் கூர்மையான நாஸ் எல்லாம் ஆரியர்களுக்கான உதாரணமாக இவங்க சுட்டி காட்டுறாங்க ஆரியர்களுக்கான ஆரியர்கள் எந்த பகுதியில் காணப்படுறாங்கட்டு இவங்க வகைப்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னா பஞ்சாப் பஞ்சாப் பகுதியை சுட்டி காட்டுறாங்க பஞ்சாப் ராஜஸ்தான் காஷ்மீரின் ஒரு பகுதி இந்த பகுதியெல்லாம் ஆரியர்களுடைய குறியீடாக இந்த பகுதியை அவங்க சுட்டி காட்டுறாங்க ரெண்டாவது திராவிடர்கள் திராவிட இனக்குழுவினர் இவங்க பார்த்தீங்கன்னா கருப்பு நிறம் கருப்பு நிறம் முழு கருப்பு கிடையாது கொஞ்சம் மாநிறமாகவும் இருக்கிறாங்க மாநிறம் உயரம் குறைந்தவர்கள் உயரம் வந்து அதிகம் இவங்க வந்துட்டு இவங்க என்னது உயரம் குறைவு குறைவானவர்களாக வகைப்படுத்தப்படுறாங்க கரும் கண்கள் தான் ஆனால் அகன்ற மூக்கு மூக்கு வந்து என்னது அகன்றதாக இருக்குது அவங்களுடைய இது ஷார்ப்பானதாக இருக்குது இவங்களுடைய அகன்ற மூக்காக இருக்குது அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க தென்னிந்திய பகுதி இருப்பிடம் தென்னிந்திய பகுதிகளாக சுட்டி காட்டலாம் இனவியல் ஆய்வாளர்கள் சுட்டி காட்டுறாங்க ஆரியர்கள் திராவிடர் அப்போ இதை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அடுத்த வேறு யார் இருக்கா மங்கோலியர்கள் 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 பார்த்தீங்கன்னா வட்டமான தலை வட்டமான தலை குள்ளமான உருவம் மான உருவம் மஞ்சள் நிறம் சிறிய கண்கள் சிறிய கண்கள் எல்லாம் மங்கோலியர்களுக்கு எடுத்துக்காட்டாக சொல்லலாம் சொல்கிறது ஒன்று மங்கோலிய இனம் காணப்படக்கூடிய பகுதியிலாக சுட்டி காட்டக்கூடியது வடகிழக்கு இந்தியா வடகிழக்கு இந்தியா குறிப்பாக அஸ்ஸாம் அஸ்ஸாம் பகுதி மங்கோலியர்கள் அப்படின்ட்டு சொல்லலாம் மங்கோலிய இனம் அப்படின்ட்டு சொல்லலாம் அடுத்து பாருங்கள் தொடக்க காலத்தில் இதனால் இண்டிவிஜுவலான இண்டிவிஜுவல் ரேசஸ் தனிப்பட்ட இனக்குழுவினராக இவங்க இருக்காங்க பின்னால் பல்வேறு காரணங்களால் கலப்புகளால் குடியேற்றங்களால் திருமணங்களால் போர்களால் போர்களில் ஏற்பட்ட வெறியாட்டங்களின் காரணமாக பல்வேறு இன கலப்பு தோன்றுது ஆரிய திராவிடர் அப்படின்ற இன கலப்புகள்லாம் தோன்ற ஆரம்பிக்குது ஸோ நாலாவது இனம் ஆரிய திராவிடர் ஆரிய திராவிடர் ஆரியர்கள் திராவிடர்கள் இரண்டு இன கலப்பின் காரணமாக தோன்றிய மக்களாக சொல்லப்படக்கூடியது தான் பீகார் பகுதியில் உள்ள மக்கள் பீகார் 
உத்தரப்பிரதேசம் போன்ற பகுதியில் உள்ள மக்களை ஆரிய திராவிட இனக்குழுவினா இரண்டு கூறுகளும் கலந்து காணப்படுறாங்க இவங்க பழுப்பு நிறமாக இருக்கிறாங்க பழுப்பு நிறம் கொண்டவர்களாக சுட்டி காட்டப்படுறாங்க பழுப்பு நிறம் கொண்டவர்களாக இருக்கிறாங்க பீகார் உத்தரப்பிரதேசம் போன்ற பகுதியில் காணப்படக்கூடிய மக்களை ஆரிய திராவிடர்களாக சுட்டி காட்டுறாங்க ஐந்தாவதாக உயரம் நடுத்தர உயரம் கொண்டவர்கள் பழுப்பு நிறம் நடுத்தர உயரம் கொண்டவர்களாக இவங்க இருக்கிறாங்க ஐந்தாவதாக நம்ம யார பார்க்குறோம் மங்கோலிய திராவிடர் மங்கோலிய திராவிடர் திராவிடர் மற்றும் மங்கோலிய இனக்கலப்பின் காரணமாக உருவானவர் தான் மங்கோலிய திராவிடர் மங்கோலிய திராவிடர் இவங்க பார்த்தீங்கன்னா வங்காள பகுதியில் காணப்படக்கூடியவங்களும் இவங்களை சுட்டி காட்டுறாங்க வங்காள பகுதி கொஞ்சம் வட்டமான தலை கொண்டவர்களாக இருக்கிறாங்க மங்கோலிய கலப்பு காரணமாக வட்டமான தலை கொண்டவராகவும் தட்டையான மூக்கு கொண்டவர்களாகவும் இருக்கலாம் அப்படின்ட்டு இவங்களை சொல்கிறோம் அப்போ வங்காள பகுதியில் காணப்படக்கூடியவர்களை மங்கோலிய திராவிடர்கள் அப்படின்ட்டு இனவியல் ஆய்வாளர்கள் சுட்டி காட்டுறாங்க ஆறாவதாக சைத்தோ திராவிடன்ஸ் சைத்தோ அப்படின்னா ஈரானிய பகுதியைச் சேர்ந்தவர்கள் அவர்கள் திராவிடர்களுடன் ஏற்பட்ட கலப்பு காரணமாக உருவாக சைத்தோ திராவிடர் சைத்தோ ஸ்கைத்தோ அப்படின்றதான் கொடுக்குறாங்க ஸ்கைத்தோ திராவிடர்கள் வடமேற்கு இந்திய பகுதி ஈரான் மற்றும் சைத்தோ அப்படின்றவங்க ஈரானிய ஒரு இனக்குழுவினர் அவங்களும் ஒரு ஈரானிய இனக்குழுவினர்களாம் அவங்க திராவிடர்களோடு ஏற்பட்ட கலப்பு காரணமாக உருவானவங்க தான் சைத்தோ திராவிடர் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க இவங்க பார்த்தீங்கன்னா மாநிறம் கொண்டவர்களாக இருக்கிறாங்க மாநிறம் கொண்டவர்களாக குஜராத் சௌராஷ்டிரா பகுதியில் காணப்படக்கூடியவங்களை இப்படி சுட்டி காட்டுறாங்க சௌராஷ்டிரா பகுதி குஜராத் பகுதியில் உள்ளவர்கள் சைத்தோ திராவிடர்கள் என்று அழைக்கப்படக்கூடிய இனக்குழுவினர் கடைசியாக ஏழாவது பார்த்தீங்கன்னா துருக்கிய ஈரானியர் துருக்கிய ஈரானியர் துருக்கிய ஈரானியர் தற்போதைய பாகிஸ்தான் பகுதியில் காணப்படக்கூடிய மக்கள் வந்து துருக்கிய ஈரானியர் இந்திய பகுதியிலையும் துருக்கிய ஈரானிய மரபைச் சேர்ந்தவர்கள் வசிக்கிறாங்க அப்போ ஏழு வகையான இனக்குழுக்களாக பொதுவாக பிரிக்கிறாங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா திராவிடர் அப்படின்ட்டு நம்ம பொதுவாக ஹர்பர்ட் ரைஸ்லே உள்ளிட்டவர்கள் வந்து திராவிட இனக்குழுவினர் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க கரிய நிறம் மாநிறம் கரிய நிறமாகவும் மாநிறமாகவும் இருக்கிறாங்க உயரம் குறைந்தவர்களாக இருக்கிறாங்க அகன்ற மூக்கு கொண்டவர்களாக இருக்கிறாங்க தென்னிந்திய பகுதிகள் குறிப்பாக தமிழக பகுதிகள் உள்ளிட்ட தென்னிந்திய பகுதியில் வசிக்கக்கூடியவர்கள் தான் திராவிடர்கள் அப்படின்ட்டு சுட்டி காட்டுறாங்க அப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஏழு வகையான இனக்குழுவுகளாக பிரிக்கிறோம் பிரிக்கிறது வந்து இதில் சில மாறுபாடுகளோடு வகைப்படுத்துகிறாங்க யாரெல்லாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பிஎஸ் ஹுகாவும் ஹட்டனும் இதில் நம்ம திராவிட நாகரீகத்தை மட்டும் பார்த்தா போதும் திராவிட இனக்குழுவை மட்டும் நம்ம பார்த்தாலே போதும் இதில் பிஎஸ் குஹா இந்திய ஆய்வாளரான இனவியல் ஆய்வாளரான பிஎஸ் குஹா பார்த்தீங்கன்னா இந்த திராவிட இனக்குழு அவர் அந்த ஆறு வகைப்பாட்டில் ஒரு மூன்று இனக்குழுக்களை சுட்டி கேட்டுறார் பிஎஸ் குஹா வந்து சுட்டி கேட்டார் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா நீக்ரோஸ் நீக்ரோ அதாவது தமிழில் நிரதர்கள் அப்படின்ட்டு சொல்லலாம் நிரதர் நீக்ரோய்ட் அப்படின்ட்டு சொல்கிறோம் இல்லையா நீக்ரிட்டோ அப்படின்ட்டு சொல்கிறோம் இல்லையா நீக்ரோக்கள் வேறு ப்ரோட்டோ ஆஸ்ட்ரலாய்ட்ஸ் அப்படின்ட்டு ஒரு இனக்குழுவை சொல்கிறார் ப்ரோட்டோ ஆஸ்ட்ரலாய்ட்ஸ் முதல்நிலை ஆஸ்திரேலியர்கள் ஆஸ்திரேலியர்கள் முதல்நிலை ஆஸ்திரேலியர் மூன்றாவது நிலநடுக்கடல் இனம் மெடிடேரியன் ரேஸ் நில நடுக்கடல் இனம் நடுக்கடல் இனத்தார் அப்படின்ட்டு சொல்கிறார் பாருங்க நீக்ரிட்டோஸ் நீக்ரிட்டோ ப்ரோட்டோ ஆஸ்ட்ரலாய்ட்ஸ் ப்ரோட்டோ ஆஸ்ட்ரலாய்ட்ஸ் மெடிடேரியன் ரேஸ் ரேஸ் நிலநடுக்கடல் இனத்தார் அப்படின்ட்டு ஒரு மூன்று வகையை பிரித்து சொல்கிறார் அப்போ இதில் குஹா என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா திராவிடர்களை நிலநடுக்கடல் இனத்தார் அப்படின்ட்டு தான் சுட்டி கேட்டுறார் திராவிடர்கள் என்போர் நிலநடுக்கடல் கூட்டத்தார் அப்படின்ட்டு சொல்லார் நிலநடுக்கடல்னா மத்திய திரைக்கடருடைய மத்திய திரைக்கடல் இருக்கு இல்லையா எங்கே இருக்கு ஆப்பிரிக்காவுக்கும் ஆப்பிரிக்கா கண்டப்பட் இருக்கு ஆப்பிரிக்கா எங்கே ஐரோப்பா இருக்கு நடுவில் என்ன இருக்கு இந்த நிலநடுக்கடல் இருக்கு அதாவது மத்திய திரைக்கடல் இருக்கு இந்தியா எங்கே இருக்கு இந்தியா எங்கே இருக்கு அப்போ எங்கள் சவுதி அரேபியா இதனுடைய கிழக்கு பகுதியில் உள்ள நாடுகளை தான் சுட்டி காட்டுறாங்க மெடிடேரியன் அப்போ ஈரான் ஈராக் எகிப்து இந்த பக்கம் எகிப்து ஈரான் ஈராக் அந்த இந்த பகுதி தான் இந்த பகுதியைச் சேர்ந்தவர்கள் தான் இந்த நிலநடுக்கடல் இனத்தார் அப்படின்ட்டு சுட்டி காட்டுறாங்க இனவியல் ஆய்வாளர்கள் நிலநடுக்கடல் இனத்தார் என்போர் தான் திராவிடர் அப்போ இந்த பகுதியில் தான் அங்கே வந்திருக்கணும் எங்கே வந்திருக்கணும் இந்தியாவிற்கு வந்திருக்கணும் தொடக்கத்தில் சிந்துச்சமையின் ஆரியத்துக்கு வந்திருக்கணும் அதுக்கப்புறம் இந்தியாவி
அப்படின்ற கான்செப்ட் அடிப்படையில் இனவியல் அடிப்படையில் நிலநடுக்கடல் இனத்தார் அப்படின்ட்டு யாரும் சுட்டி காட்டுறாங்க திராவிடர்கள் அவங்க தான் திராவிடர்களாக இருக்கணும் அப்படின்ட்டு யார் சொல்கிறா தமிழக பகுதியில் காணப்படக்கூடிய இனக்குழுவினரை இப்படி சொல்கிறார் மொத்தம் ஆறு வகையாக சொல்கிறார் குஹா வந்து ஆறு வகையாக இந்திய இனங்களை பிரிக்கிறார் இதில் தமிழக பகுதியில் காணப்பட்ட இனங்களாக இந்த மூன்று இனங்களை அவர் சுட்டி காட்டுறார் பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா நிலநடுக்கடல் இனத்தார் மெடிடேரியன் ரேஸ் அப்போ இவங்க எப்படி இருக்கிறாங்க அப்படின்ட்டு இவர் சொல்கிறார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அகன்ற மூக்கு குட்டையான உருவம் நடுத்தர உயரம் நடுத்தர உயரம் மாநிலம் போன்ற பண்புகளை ஒரு சுட்டி கேட்டார் இதே பண்புகள் தான் யார்கிட்ட இருக்கு அப்படின்னு கேட்டால் இவங்க கிட்ட இருக்கு நிறைய பண்புகள் புரோட்டோ ஆஸ்ட்ராலாய்ட்ஸும் நிலநடுக்கடல் இனத்தாரும் கிட்டத்தட்ட சம வகையாக சம உருவ ஒப்புமைகளை கொண்டவங்களாக இருக்கிறாங்க அப்படின்றத இனவியல் ஆய்வாளர் சொல்கிறாங்க புரோட்டோ ஆஸ்ட்ராலாய்ட்ஸ் இவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க ஆஸ்திரேலியா பகுதியிலிருந்து தென்னிந்திய பகுதிக்கு வந்திருக்கலாம் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தொடக்க காலத்தை சேர்ந்த கருத்துக்கள் அதன் அடிப்படையில் இப்படி சொல்கிறார் பி எஸ் குஹா வந்து முதன்மை ஆஸ்திரேலியர்கள் என்ற இனக்குழுவினர் பற்றி இவர் சுட்டி கேட்டார் ஆஸ்திரேலியா பகுதியிலிருந்து வந்திருக்கலாம் அப்படின்ட்டு சொல்கிறார் கருப்பு உருவம் கருப்பு உருவம் உயர்ந்த உயரம் அதிகம் அதிக உயரம் சரியா இப்படி கொண்டவங்களாக சொல்லுவார் கருப்பு உருவம் அதிக உயரம் சுருள் முடி இப்படி கொண்டவங்களாக சுட்டி கேட்டுறாரு யார் வி எஸ் குஹா புரோட்டோ ஆஸ்ட்ரலாய்ட்ஸ் என்ற ஒரு இனக்குழுவினரை சொல்கிறார் சொல்கிறது ஒன்று இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்கிட்ட தான் தொடக்க காலத்தில் தமிழக பகுதியில் தென்னிந்திய பகுதியில் வேளாண்மையை அறிமுகம் செய்தவர்களாக இவங்களை சொல்கிறார் வேளாண்மை அறிமுகம் பண்ணதாக சொல்கிறாங்க சொல்கிறது ஒன்று அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா மூத்தோர் வழிபாடு தன்னுடைய மூதாதையர்களை வழிபடக்கூடிய பழக்கம் இவங்கிட்ட இருந்திருக்கலாம் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க மூத்தோர் வழிபாடு வேளாண்மை பழக்கம் மூத்தோர் வழிபாடு இதெல்லாம் இவங்கிட்ட இருக்குது மாமன் மகளை திருமணம் செய்யும் முறை தங்களுடைய மாமன் மகளை திருமணம் செய்யக்கூடிய கான்செப்டு அப்படிலாம் இங்கே இருக்குது அப்படின்ட்டு சொல்லக்கூடிய இனக்குழுவினர் தான் முதல்நிலை ஆஸ்திரேலியர் அடுத்ததான் நிலநடுக்கடல் இனத்தார் இவங்கிட்டையும் பார்த்தீங்கன்னா இவங்கிட்ட சில பண் பண்புகள் இருக்குது இவங்களும் உழவு தொழில் தான் பார்த்துருக்காங்க வேளாண்மை தான் பார்த்துருக்காங்க உழவு தொழிலும் கால்நடை மேய்த்தலையும் பார்த்துருக்காங்க வரலாற்றுக்கு முற்பட்ட காலத்தில் சொல்லக்கூடிய இனமாக இவங்கள சுட்டி காட்டுறாங்க அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க ஏறு தழுவுதல் அந்த காலத்திலேயே ஏறு தழுவுதல் அந்த கான்செப்டு இவங்கிட்ட இருக்கு ஏறு தழுவல் ஜல்லிக்கட்டு உள்ளிட்ட ஏறு தழுவல் கான்செப்டு இவங்கிட்ட இருந்திருக்கு இதை தவிர பார்த்தீங்கன்னா இவங்க சக்தி வழிபாடு தாய் தெய்வ வழிபாடை கொண்டவர்களாக இவங்க இருக்கிறாங்க சின்ன சின்ன வேறுபாடுகளாக சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி பழக்காலங்கள்லாம் இவங்கிட்ட இருந்திருக்கு அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க இனவியல் ஆய்வாளர்கள் பழக்கத்தின் அடிப்படையில் வரலாற்று பார்க்குறப்போ இப்படியும் சுட்டி காட்டுறாங்க அப்போ அந்த ரெண்டு இனத்தாரை சுட்டி காட்டுறாங்க இதற்கு முன்னால் இன்னொரு இனத்தாரையும் குஹா சுட்டி காட்டுறாரு யார் கேட்டிங்கன்னா நீக்ரோக்கள் நீக்ராய்ட்ஸ் என்று சொல்லக்கூடியவங்க இவங்க பார்த்தீங்கன்னா இவங்க கருப்பு உருவம் கருப்பு உருவம் உயரம் குறைவு ஆனால் உயரம் என்ன இருக்காங்க குறைவான உயரம் கொண்டவங்களாக இருக்காங்க சுருள் முடி இவங்கிட்டையும் சுருள் முடி இருக்குது ஆனால் இவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அகன்ற தலை தலை வந்து அகன்றதாக இருக்குது இவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா முதல்நிலை ஆஸ்திரேலியர்கள் என்று சொல்லக்கூடிய புரோட்டோ ஆஸ்ட்ராலாய்ட்ஸ் இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீண்ட தலை அதாவது நெடிய தலை உயரமான தலை இது வந்து அகலமான தலை அகலமான தலை இது உயரமான தலையாக இருக்கு நீண்ட தலை கொண்டவர்களாக இருக்கிறாங்க இப்போ இவங்க தான் பார்த்தீங்கன்னா தொடக்க கால பூர்வகுடி மக்களாக இப்படி சொல்கிறாங்க சொல்கிறது ஒன்று தமிழகத்துடைய தொடக்க கால பூர்வகுடி மக்களாக சொல்கிறாங்க வலிய மக்களாக இருந்திருக்காங்க பின்னாளில் தற்போது பழங்குடியின மலைப்பகுதியில் வசிக்கக்கூடிய பழங்குடி இனத்தவராக நீக்குரோக்களை அந்த இனவியல் ஆய்வாளர்கள் குஹா உள்ளிட்ட இனவியல் ஆய்வாளர்கள் இவங்கள தான் சுட்டி காட்டுறாங்க பழங்குடியின மக்கள் காடுகளிலும் மலைப்பகுதிகளிலும் வசிக்கக்கூடிய மக்கள் தற்போது வசிக்கக்கூடிய மக்களை நீக்ரோக்கள் என்று சொல்லக்கூடிய நிரதர்கள் அப்போ இவங்க கருப்பு உருவம் உயரம் குட்டை அது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா சுருள் மூடி அகன்ற தலை கொண்டவர்களாக இவங்க இருக்கிறாங்க அப்படின்ட்டு வகைப்படுத்துகிறாங்க அப்போ குஹா இந்திய அளவில் ஆறு இனங்களை வகைப்படுத்தினாலும் தென்னிந்திய பகுதியில் காணப்படக்கூடிய இனங்களாக இந்த மூன்று இனங்களை சுட்டி காட்டுறாரு இந்த மூன்று இனங்கள் இருக்கலாம் நிலநடுக்கடல் இனம் அப்புறம் முதல்நிலை ஆஸ்திரேலியர்கள் நீக்ரோக்கள் இவருடைய கலப்புகளாக கலப்பினமாகத்தான் திராவிட இனம் இருக்கலாம் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க ஆனால் சிலர் இதை மறுக்கிறாங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஹட்டன் பார்த்தோம் இல்லையா ஹட்டன் ஜேஹெச் ஹட்டன் ஹட்டன் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஹட்டன் வந்து இந்த நீக்ரோக்கள் மற்றும் முதல்நிலை 
ஆஸ்திரேலியர்களுடைய கலப்பு முதுநிலை ஆஸ்திரேலியருடைய கலப்பு தான் இவங்க அப்படின்ட்டு அவர் இந்த நிலநடுக்கடல் இனத்தை மிஸ் பண்ணுறாரு சரியா அப்போ அந்த பகுதியை சேர்ந்தவங்க இல்லை அப்படின்றது இவருடைய கருத்து ஹட்டனுடைய கருத்தாக இப்படி இருக்கலாம் அவர் என்ன சொல்லார் நீக்ரோக்கள் என்று சொல்லக்கூடிய மக்கள் இவங்க தான் பூர்வ குடி மக்கள் தென்னிந்தியாவில் வாழ்ந்த பூர்வ குடி மக்கள் நீக்ரோக்கள் தான் அவங்க கருப்பு உருவம் கொண்டவர்களாக உயரம் குறைந்தவர்களாக சுருள்முடி கொண்டவர்களாக அகன்ற தலை உள்ளவர்களாக இருக்கிறாங்க இவங்க தான் தொடக்கத்தில் வலிமை உள்ளவர்களாக இருந்திருக்காங்க தென்னிந்திய பூர்வ குடிகளாக இருந்திருக்காங்க தற்போது என்ன ஆகுது அவங்க வந்து மலைப்பகுதிகளிலும் காடுகளிலும் பதுங்கி வாழ்கிறாங்க இப்போ அந்தமான் பகுதியில் இருக்காங்க சென்ட்ரினல் மக்கள் ஜாராபாஸ்லாம் இருக்கிறாங்க அப்புறம் மலைப்பகுதிகள் மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகள் வசிக்கக்கூடிய மக்கள்லாம் இப்படி சொல்கிறாங்க சொல்கிறவங்க கருப்பின மக்களை இப்படி சுட்டி காட்டுறாங்க முதல்நிலை ஆஸ்திரேலியர்கள் என்பவர்கள் ஆஸ்திரேலிய பகுதி தொடக்க காலத்தில் குமரி கண்டம் என்ற கண்டம் இருந்திருக்கலாம் அப்போ தரைப்பழப்பு தரை இந்தியாவையும் ஆஸ்திரேலியாவையும் தொடர்புபடுத்தக்கூடிய குமரி கண்டம் இருந்திருக்கலாம் அந்த பகுதியாகவே இவங்க நடந்து வந்திருக்கலாம் அப்படி குடியேறிருந்திருக்கலாம் அப்படின்ட்டு சொல்லக்கூடிய மக்கள் தான் முதல்நிலை ஆஸ்திரேலியர்கள் இவங்களும் கருப்பினத்தவர் தான் ஆனால் உயரமான உருவம் கொண்டவர்கள் சுருள்முடி கொண்டவர்கள் நெடிய தலை கொண்டவர்கள் அப்படின்ட்டு இவங்கள சுட்டி காட்டுறாங்க இவங்க வேளாண்மை பார்த்துருக்காங்க தென்னிந்திய பகுதிக்கு வேளாண்மை அறிமுகம் செஞ்சுருக்காங்க அதே மாதிரி மூத்தோர் வழிபாடு இறந்தவர்களை நம்முடைய மூதாதிரிகளை வழிபடக்கூடிய பழக்கம் நடுகள் பழக்கம்லாம் இவங்கள்ட்ட தான் இருந்திருக்கு இதுதான் தமிழர்களுக்கு வந்திருக்கு அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க மாமன் மகளை திருமணம் செய்யக்கூடிய பழக்கம் தமிழர்கள்ட்ட இருக்குது இது இருக்குது அப்படின்ட்டு இதனால் இப்படி வகைப்படுத்துகிறாங்க முதல்நிலை ஆசிரியர்கள் உருவ அமைப்பு அடிப்படையிலும் பழக்க வழக்கங்கள் அடிப்படையிலும் இப்படி ஒரு இனத்தவரை வகைப்படுத்துகிறாங்க நிலநடுக்கடல் இனத்தார் என்பவர் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸோ ஆப்பிரிக்காவுடைய கிழக்கு பகுதி மத்திய திரைக்கோடருடைய கிழக்கு பகுதியில் உள்ள நாடுகள் குறிப்பாக ஈரான் ஈராக் எகிப்து அந்த சுமேரிய பகுதியைச் சேர்ந்தவர்கள் அங்கிருந்து சிந்திச்ச மொழிக்கு வந்து இங்கே வந்திருக்கலாம் அப்போ அப்படிப்பட்ட இனத்தவர் தான் நிலநடுக்கடல் இனத்தார் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க இவங்க தான் திராவிடர்கள் அப்படின்ட்டும் சொல்கிறாங்க சொல்கிறது வந்துட்டு அப்போ இவர் மூன்று வகையான இனக்குழுவை சொல்கிறாரு ஆனால் ஹட்டன் என்ன சொல்லுறது நிலநடுக்கடல் இனத்தார் என்பவரை பற்றி அவர் சொல்லலை அவர் என்ன சொல்லுவார் நீக்ரோக்கள் மற்றும் முதல்நிலை ஆசிரியர்களுடைய கலப்பு தான் திராவிடர்கள் அப்படின்ட்டு யார் சொல்கிறா ஹட்டன் சொல்கிறார் ஆக பல்வேறு கருத்துக்கள் இருக்குது இனவியல் அடிப்படையிலும் பார்க்கத்தில் பல்வேறு கருத்துக்கள் இருக்குது அப்போ இவ்வாறு இனவியல் ஆய்வாளர்களும் தங்களுடைய கருத்துக்கள் மற்றும் ஆய்வுகள் மற்றும் சான்றுகள் அடிப்படையில் தமிழருடைய தோற்றம் பற்றி பல்வேறு முடிவுகளுக்கு வர முற்படுறாங்க இவங்க யார் அப்படின்றதில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பல்வேறு கருத்துக்கள் இருக்குது நீக்ரோக்கள் மற்றும் மூல திராவிடர்கள் ஸோ நீக்ரோக்கள் மற்றும் அந்த ப்ரோட்டோ ஆஸ்ட்ராய்ட்ஸ் இணைந்த மக்கள் தான் திராவிடர்கள் அப்படின்ற கருத்தை சொல்கிறாங்க ஹட்டன் உள்ளிட்டவர் சொல்கிறாங்க இல்லை தென்னிந்திய பகுதி மக்களே மூன்று இனமாக பிரிக்கிறார் யார் பி எஸ் குஹா இந்திய அளவில் ஆறு இனங்களாகவும் தென்னிந்திய பகுதி மூன்று இனங்களாகவும் நீக்ரோக்கள் ப்ரோட்டோ ஆஸ்ட்ராய்ட்ஸ் மற்றும் மெடிடேரியன் ரேஸ் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த மத்திய தரைக்கடலுடைய கிழக்கு பகுதியைச் சேர்ந்த மக்கள் அந்த இனத்தை அந்த இன மக்களுக்கும் இப்போவும் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய உருவ உறவிப்பாளர்கள் இருக்குது எகிப்து பகுதி ஈரான் ஈராக் பகுதியில் உள்ள மக்களுக்கும் தென்னிந்தியாவில் வசிக்கக்கூடிய மக்களுக்கும் நிறைய உருவ ஒருமைப்பாடுகள் இருக்குது அதை சுட்டி காட்டு அந்த மெடிடேரியன் ரேஸ் அப்படின்ற கான்செப்டையும் சேர்த்து சொல்கிறாங்க சரியா அப்போ இந்தியா என்பது இனங்களின் அருங்காட்சியகம் தான் அப்போ பல்வேறு கருத்துக்கள் இருக்குது அந்த கருத்துக்களை தியரி அடிப்படையில் நம்ம பார்க்கணும் அப்போ இந்தியாவை பொறுத்தவரை பார்த்தீங்கன்னா தமிழர்கள் தென்னிந்திய பகுதியில் வசிக்கிறாங்க திராவிட இன கூட்டத்தார்னு சொல்கிறோம் அப்போ இவருடைய பூர்வீகம் என்ன இனவியல் ஆய்வுகள் இப்படி சொல்லுது மொழிகள் ஆய்வுகளும் பார்த்தீங்கன்னா கால்டுவல் பர்ரோவுடைய ஆய்வுகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கால்டுவல் இந்த மெடிடேரியன் ரேஸ் அப்படின்ட்டு தான் சொல்கிறார் நிலநடுக்கடல் இன பகுதியைச் சேர்ந்தவர்கள் தான் இந்த திராவிடர்கள் அப்படின்ட்டு அவர் சொல்கிறார் பர்ரோ என்ன சொல்கிறாருனா சிந்துச்சமை நாகரிக பகுதியைச் சேர்ந்தவர்கள் அப்படின்ட்டு மொழியியல் ஆய்வாளர்களும் சொல்கிறாங்க அப்போ அந்த அளவு கிட்டத்தட்ட சேமாக தான் வருது நிலநடுக்கடல் பகுதியிலிருந்து சிந்திச்ச மொழிக்கு வந்து பின்னால் அங்கிருந்து ஆரியர் படையெடுப்பின் காரணமாக தென்னிந்தியா நோக்கி நகர்ந்திருக்கலாம் அல்லது இந்தியா முழுக்க இந்த காலகட்டத்தில் பரவி இருந்திருக்கலாம் அப்படின்ட்டும் பல்வேறு கருத்துக்கள் இருக்கு மொழியியல் இனவியல் ஆய்வுகள் அடிப்படையில் பல்வேறு கருத்துக்கள் தமிழர்களுடைய தோற்றம் பற்றிய கருத்துக்களாக வகைப்படுத்தப்படுது பொதுவாக தமிழர் தோற்றம் பற்றிய கருத்துக்கள் அல்லது கோட்பாடுகளை பொதுவாக நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நான்கு கோட்பாடுகளாக பிரிக்கலாம் ஒன்று சன் ஆஃப் சாயில் மண்ணின் மைந்தர்கள் கோட்பாடு அப்படின்ற ஒரு கோட்பாடை சொல்லலாம் மண்ணின் மைந்தர்கள் அப்படின்னா அப்படின்னா என்னென்னா சன் ஆஃப் சாயில் கான தியரி இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தென்னிந்தியாவை பிறப்பிட
இனவியல் ஆய்வாளர்களும் முன்வைக்கிறாங்க புரோட்டோ ஆஸ்லாய்ட்ஸ் கூட அப்படி நம்ம சொல்லலாம் சொல்றது வந்துட்டு குமரிக்கண்ட கோட்பாடு அப்படின்ற ஒரு கோட்பாடு மூன்றாவது கோட்பாடு பார்த்தீங்கன்னா வெளியிட பிறப்பு கொள்கைகள் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா நிலநடுக்கடல் இன கோட்பாடு அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் மெடிடேரியன் தேர் நில நடுக்கடல் இன கோட்பாடு கோட்பாடு நாலாவது பார்த்தீங்கன்னா சிந்து சமுழின் ஆகிய கோட்பாடு சிந்துவெளி கோட்பாடு ஆக தமிழர்களுடைய தோற்றம் பிறப்பு தொடர்பாக நான்கு வகை கோட்பாடுகளாக நாம் வகைப்படுத்தலாம் அப்போ சிம்பிளாக பார்த்தீங்கன்னா இது ஆப்பிரிக்கா ஆப்பிரிக்கா இப்படி இருக்குது இது சவுதி அரேபியா இந்த பகுதியில் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா அப்படி இருக்குது இந்தியா இப்படி இருக்குது அப்படின்னா ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா நான்கு வகையான கோட்பாடுகளை பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று முதல் கோட்பாடு என்ன சொல்லுது இந்தியர்கள் தென்னிந்திய பகுதியை சேர்ந்தவங்க தான் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய தான் இந்த பகுதியை சேர்ந்தவங்க தான் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய முதல் கோட்பாடு சன் ஆஃப் சாயில் தான் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது முதல் கோட்பாடு ரெண்டாவது கோட்பாடு என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா குமரி கண்ட கோட்பாடு அப்படின்ற ஒரு கோட்பாடு ஆப்பிரிக்காவில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பக்கம் மடகாஸ்கர் தீவுன்னு இருக்கும் அதை இணைப்பது போல் ஒரு முக்கோண வடிவிலான ஒரு கண்டம் இருந்ததாக சொல்கிறாங்க சொல்கிறது இந்த பக்கம் ஆஸ்திரேலியா ஆஸ்திரேலியா இப்படி இருக்கு இது குமரி கண்ட கோட்பாடு குமரி கண்டம் என்ற ஒரு கண்டம் இருந்ததாக இந்த பக்கம் ஆஸ்திரேலியாவுடைய மேற்கு பகுதி இந்தோனேஷியா மலேசியாவெலாம் உள்ளடக்கியதாக இலங்கையை உள்ளடக்கியதாக ஒரு கண்டம் இருந்ததாக சொல்லப்படுது இந்த கண்டம் குமரி கண்டம் இது தென்னிந்திய பிறப்பிட கொள்கை இது ரெண்டாவது தேர் மூன்றாவது தேரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த பகுதியை சேர்ந்தவங்க அதாவது மெடிடேரியன் ரேஸ் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த பகுதியை சொல்ல நிலநடுக்கடல் பகுதி நிலநடுக்கடலுடைய கிழக்கு பகுதி கிழக்கு பகுதி இந்த பகுதியை சேர்ந்தவங்க தான் தமிழர்கள் திராவிடர்கள் அப்படின்றது மூன்றாவது தேரி இதோடைய தொடர்புடைய தேரி தான் சிந்து சமுவின் ஆரிய கோட்பாடு சிந்துவெளி கோட்பாடு சிந்துவெளி கோட்பாடு அப்போ தமிழருடைய தோற்றம் பற்றிய கோட்பாடுகளை பொதுவாக நம்ம எப்படி பிரிக்கலாம் நான்கு வகையான கோட்பாடுகளாக பிரிக்கலாம் ஒன்று சன் ஆஃப் சாயில் தென்னிந்திய பிறப்பிட கொள்கைகள் அப்படின்ட்டு சொல்கிறோம் ரெண்டாவது குமரிக்கண்ட பகுதியைச் சேர்ந்தவர்கள் அப்போ தமிழர்கள் இங்கேருந்து இங்கே இடம் மாறி வந்திருக்கலாம் கன்னியாகுமரிக்கு தெற்கே ஒரு பெரிய கண்டம் இருந்ததாகவும் அந்த கண்டம் மடகாஸ்கர் தீவுகளையும் ஆஸ்திரேலியாவுடைய மேற்கு பகுதியையும் இந்தோனேஷியா மலேசியா இலங்கை உள்ளிட்ட பகுதிகளையும் உள்ளடக்கியதாக ஒரு பறந்து விரிந்த கண்டமாக இந்த கண்டம் குமரி கண்டம் அல்லது லெமூரியா கண்டம் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் சுட்டி காட்டப்படுது அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா நிலநடுக்கடல் இனத்தார் நிலநடுக்கடல் கோட்பாடு இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் பல்வேறு விஷயங்களை சொல்கிறாங்க திராவிடர்கள் என்று சொல்லக்கூடிய தமிழர்கள் எகிப்து பகுதியை சேர்ந்தவங்களாக இருக்கலாம் அதே மாதிரி சொல்கிறாங்க இன்னொரு தரப்பார் ஈரான் ஈராக் பகுதியை சேர்ந்தவங்களாக இருக்கலாம் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க எப்படினாலும் இவங்க இந்த பகுதியை சேர்ந்தவங்க தான் அப்படின்றது தான் இந்த கான்செப்ட் நிறைய மூன்று பகுதிகளை சொன்னாலும் அது எல்லாமே மத்திய தரைக்கடலுடைய கிழக்கு பகுதி ஆப்பிரிக்கா உடலில் என்ன இருக்கு மத்திய தரைக்கடல் இருக்கு அதனுடைய கிழக்கு பகுதியை சேர்ந்தவர்கள் அப்படின்ட்டு நிலநடுக்கடல் இனத்தார் மெடிடேரியன் ரேஸ் அப்படின்ட்டு தமிழர்களை சொல்றது உண்டு அப்போ நான்காவது சிந்து சமொழி நாரிய கோட்பாடு நிறைய ஆதரவாளர்கள் இருக்காங்க ஐராவத மகாதேவன் அவர்கள் பாலகிருஷ்ணன் ஐஏஎஸ் அவர்கள் ஈராஸ் பாதிரியார் அவங்கெல்லாம் சிந்து சமொழி நாரிய கோட்பாட்டை சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க கால்டுவல் உள்ளிட்டோர் இதை சொல்கிறாங்க ஆனால் இந்த ரெண்டும் இவங்க ரெண்டு பேரும் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஒருமைப்பாடுகள் இருக்குது அப்போ இவங்களும் அதை ஏற்றுக்கிறாங்க நிலநடுக்கடல் பகுதியிலிருந்து சிந்து சமொழிக்கு வந்து இப்படி வந்திருக்கலாம் அப்படின்றது இவங்களுடைய தேரி அப்போ இந்த பகுதியைச் சேர்ந்தவர்கள் தான் தமிழர்கள் திராவிடர்கள் தமிழர்களுடைய பூர்வ குடியினர் இந்த பகுதியில் வந்திருக்கலாம் பின்னாளில் ஆரியர்களுடைய வருகைக்கு முன்னால் சில நூற்றாண்டுகள் முன்னால் அவங்க சிந்து வழி பகுதியில் வந்து குடியேறி இருக்கலாம் பின்னாளில் இந்தியா முழுக்க பரவி இருக்கலாம் அப்படின்றது இவங்க சொல்லக்கூடிய தேர் ஆனால் தென்னிந்திய பிறப்பிட கொள்கை உள்ளவங்க சன் ஆஃப் சாயில் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க அதில் உள்ள சிலர் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை தென்பகுதியிலிருந்து வடக்கு நோக்கி நகர்ந்தவங்க தான் அப்படின்ட்டு இவங்க ரெண்டு பேரும் கிட்டத்தட்ட இவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள நிறைய ஒருமைப்பாடுகள் இருக்கு இந்த ரெண்டு தேரியை சொல்லக்கூடியவங்கள்ட்ட அவங்க இங்கிட்டு இருந்து வந்தவங்க அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா மாற்றிமர் வீலர் தொல்லியல் ஆய்வாளரான அறிக்கைமேட்டை ஆராய்ச்சி பண்ண என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்துமா கடல் பகுதி தான் இந்துமா கடல் பகுதி பகுதி தான் மனித இனம் தோன்றிய இடமாக இருக்கலாம் மனித இனம் தோன்றிய இடமாக இருக்கலாம் அப்படின்ட்டு இவர் சொல்கிறார் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் யாரை பார்த்தோம் ராபர்ட் ப்ரூஸ் பூட் சரியா ராபர்ட் ப்ரூஸ் பூட் தென்னிந்தியா அவர் என்ன சொல்கிறார் தென்னிந்தியா தான் மனிதர்கள் தோன்றியிருக்கக்கூடிய இடமாக வகைப்படுத்தி அவர்
உலகின் தொல்லியல் பழங்குடி தொல் பழங்குடி மக்கள் வசித்த பகுதியாக சொல்கிறாங்க அப்போ இதெல்லாம் ஒப்பிட்டு பார்க்குறப்ப பார்த்தீங்கன்னா மனித இனம் இந்த பகுதியில் தோன்றியிருக்கணும் ஒன்று இது சார்ந்த பகுதி அதாவது ஆப்பிரிக்க பகுதி ஆப்பிரிக்காவுடைய தெற்கு பகுதிகளாக இருக்கலாம் கிழக்கு பகுதிகளாக இருக்கலாம் அப்புறம் இந்த ஆஸ்திரேலிய பகுதியாக இருக்கலாம் அல்லது தென்னிந்திய பகுதியாக இருக்கலாம் இது சார்ந்த பகுதிகள் தான் அப்போ எல்லாம் இந்திய பெருங்கடல் இப்படி தான் இருக்குது அப்போ இது சார்ந்த பகுதிகளில் தான் மனித இனம் தோன்றியிருக்கணும் அப்போ தமிழர்கள் என்று சொல்லக்கூடிய திராவிடர்கள் தான் உலகின் தொல் பழங்குடிகளாக இருக்கலாம் அப்படின்ற கருத்துக்களை சொல்கிறாங்க இதுக்கு நிறைய மொழியியல் ஆய்வுகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இனவியல் ஆய்வுகளை காற்றிலும் மொழியியல் ஆய்வுகள் தான் பார்த்தீங்கன்னா இதை முழுமைப்படுத்தி சொல்லுது இந்த கான்செப்ட் எல்லாம் முழுமைப்படுத்தி சொல்லுது காரணம் நிறைய மொழி குடும்பங்கள் திராவிட மொழி குடும்பங்கள்லாம் இருக்கு நம்ம பார்க்குறோம் தென்னிந்தியா முழுக்க திராவிட மொழி குடும்பம் இருக்கு தமிழ் தெலுங்கு கன்னடம் மலையாளம் குடகு பிரா பிராகு இங்க இருக்கு அதுமாதிரி எகிப்தி உள்ள சில பேசக்கூடிய இலாமோ மொழி குடும்பத்தாருக்கும் திராவிட மொழிக்கும் நிறைய தொடர்புகள் இருக்கு அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க ஆக தமிழ் சார்ந்த மொழிகள் வந்து இந்த பகுதிகளில் பரவி கிடக்குது அப்போ மொழியியல் அடிப்படையிலையும் சரி இவங்க சொல்லக்கூடிய ப்ரோட்டோ ஆஸ்ட்ரலாய்ட்ஸ் அல்லது மெடிடேரியன் ரேஸ் அப்படின்ற அடிப்படையிலையும் பார்க்கச்சில் இது அதனுடைய ஒருமைப்பாடுகள் முதல்நிலை ஆஸ்திரேலியர்களுக்கும் அதே போன்று பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோட்டோ ஆஸ்ட்ரலாய்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய முதல்நிலை ஆஸ்திரேலியர்களுக்கும் நிலநடுக்கடல் இனத்தார் என்று சொல்லக்கூடியவங்களுக்கும் ஒருமைப்பாடுகள் நிறையவே இருக்கு ஒன்று இங்கே வந்திருக்கலாம் ஆனால் உருவ அமைப்பு அடிப்படையில் இனவியல் ஆய்வாளர்கள் ரெண்டும் கிட்டத்தட்ட ஒன்றா தான் இருக்கணும் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க அப்போ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பகுதியை சேர்ந்தவர்களாக தான் தமிழர்கள் இருந்திருக்க வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்படின்ட்டு நம்ம முடிவு கூற வேண்டியிருக்கு அப்போ இந்த நான்கு தியரியை நம்ம கொஞ்சம் ப்ரீஃபாக பார்க்கலாம் ஸோ எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் பார்க்கலாம் ஆக்சுவலாக இது பார்த்தீங்கன்னா குரூப் ஒன் மெயின்ஸ்லேயும் அந்த போர்ஷன் இருக்குது குரூப் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் சமுதாய வரலாறு பார்த்தீங்கன்னா தமிழர் தோற்றம் பரவல் பற்றிய கோட்பாடுகள் இதெல்லாம் பழைய கேள்விகளாகலாம் கேட்டிருக்காங்க தமிழர் தோற்றம் பற்றிய கருத்துக்களை பொதுவாக நான்கு வகையான கோட்பாடுகளாக நம்ம பிரித்து பார்க்கலாம் முதல்ல தென்னிந்திய பிறப்பிட கோட்பாடுகள் அதான் பாப் சுரேஷ் ஐஏஎஸ் அகாடமி வெற்றியின் முகவரி